So, ihr Lieben, könnt ihr mich hören? Ich höre dich, laut, hallo. Das laut ist und schön. deutlich. Laut, laut und deutlich. Und zwar sind wir online und wir sollten gleich ein paar Sekunden verzögert das Ganze sehen. Und zwar auf unserem YouTube-Kanal. Habt ihr unser Foto oder unser Vorschaufenster gesehen? Ja. Perfekt, es läuft schon. Und wir haben schon 43 Zuschauer und weitere kommen noch dazu, deshalb warten wir noch mal ein paar Sekündchen, aber die Aufnahme läuft schon. Ich hoffe, es geht euch soweit den Umständen entsprechend gut. Doch, doch, ja. Alles bestens, ja. Den, Stunden den neuen von Videokonferenzen aus. irgendwann. Ja. Wir sollten nur den Ton ausmachen, sonst haben wir nämlich das alles zeitversetzt. Okay, so, jetzt kommen sie alle. Aus Österreich, um wo nicht überall. Die halbe Welt guckt schon. Ich weiß, dass unter anderem auch aus Zypern zugeguckt wird. Der gute Chris ist dort, der wird wahrscheinlich sich auch nachher mal melden. Ähm, und ähm, wir haben vor uns sitzen einmal den Stefan Kramper oben links und unten haben wir den David Ziegler. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen, ihr seid nämlich bei der Firma Dolby und nicht bei Rakuten da im Hintergrund, sondern bei Dolby <lacht> angestellt. Aber ihr seid ein Fan von Rakuten und von Fußball unter anderem. Ne? Erzähl mal kurz, Stefan, was machst du bei der Firma Dolby? So ist es. Ja, bei Dolby, ich bin dafür verantwortlich, dass die Endgeräte, die guten, die du für immer verkaufst, auch wirklich genügend Content bekommen. Das heißt also, ich spiele mit den europaweit, mit den ganzen Fußballligen, Sportligen, äh, Olympia, äh, FIFA, UEFA, dass die in Dolby Atmos, Dolby Vision wirklich produzieren und dann natürlich auch noch distributieren. Das heißt also, wir reden auch mit den Skies der Welt oder den BTs in England oder Telefonica oder Deutsche Telekom in Deutschland, wie sie alle heißen, die ganzen OTT, der Zone, um dann wirklich den Content in die Wohnzimmer zu bringen, in der Qualität, in der er eben aufgenommen wurde, damit eure schönen Geräte oder die Geräte, die ihr an eure Kunden verkauft, dann auch wirklich das Maximale die, oder die Möglichkeiten, die diese Geräte bieten, auch ausnutzen. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Und zurzeit ist natürlich der eine Teil ein bisschen wenig geworden, weil Sport findet ja leider keiner mehr statt. Olympia UEFA ist verschoben, was schade ist, aber wie gesagt, das ist ja nicht verloren. Und dann machen wir es halt nächstes Jahr noch größer und noch besser und noch schöner. Sehr schön. Und der gute David, der arbeitet bei der Firma Dolby und macht was? Ähm, ich äh, arbeite in einem Bereich, der nennt sich äh, Content Services. Also ähm, das heißt, wir machen äh, Service für die Leute, die Content produzieren. Also konkret bedeutet das in meinem Fall, dass ich mich ähm, um Tonstudios kümmere, die Inhalte in Dolby Atmos erstellen. Das äh, können Tonstudios sein, die äh, Atmos für Kino machen. Also bei den Freunden von der Ari, wo du ja auch schon warst, äh, bin ich öfter. Und, ähm, und bei den anderen äh, Orten in, in ähm, Europa, wo Dolby Atmos Kinofilme gemacht werden und in letzter Zeit kümmere ich mich vermehrt auch um Dolby Atmos Heimkino Studios, das heißt die Leute, die Content für Netflix produzieren und oder auch für Blu-rays und ähm, ganz in letzter Zeit auch ähm, immer mehr um Dolby Atmos Musikstudios, die also ähm, jetzt speziell Musikinhalte für Atmos produzieren, ne? die dann also nicht jetzt mit dem Bild in Zusammenhang stehen, sondern auf eine Blu-ray oder zu einem Musikstreaming Service dann gehen. Okay, verstanden. Konkret äh, haben wir vor, heute also diese Themen mal anzusprechen. Content für alle die, die mal überlegen, was heißt denn da? Das sind die Inhalte. Wir reden über Inhalte, die ja aus verschiedenen Bereichen sein könnten. Das ist der Filmbereich, das ist der Musikbereich, das kann natürlich auch der Computerspielebereich sein. Äh, das sind die wesentlichen Anwendungen. Ähm, und dann natürlich in der Wiedergabekette reden wir eben im Wesentlichen über alles, was mit Verstärkern und den entsprechenden Lautsprechern zu tun hat. Dann reden wir aber sicherlich nachher auch mal über das Thema Soundbars bis hin zu diesen Cubes, wo man auch mittlerweile Atmos wiedergeben kann. Und Kopfhörer ist ja auch noch ein Thema. Also wir haben uns so vorgenommen, gut und gerne zwei Stunden sind wir eingeplant ähm, für das Ganze hier. Ihr könnt Fragen stellen, bitte nur zu diesem Thema. Also jetzt nicht fragen, was ist denn besser, der oder der Verstärker? Da sind wir heute mal raus. Das könnt ihr gerne morgen Abend machen. Da sind wir sogar zu viert. Haben wir nochmal gut Verstärkung geholt. Ab 20 Uhr könnt ihr uns zu all diesen Themen fragen. Heute wollen wir rein über das Thema 3D-Sound und das im Speziellen mit Dolby sprechen. Die Fragen, die jetzt da geschrieben werden, die gucken wir uns nachher so peu à peu an, picke ich mal immer wieder welche raus. Ähm, am besten ist es vielleicht nochmal für alle die, weil es wird ja auch eine Aufzeichnung davon geben, mal zu erklären nochmal eure Sicht der Dinge, was die Vorteile und die Funktionalität von Dolby Atmos sind. Ja, und da hattet ihr ja was vorbereitet und vielleicht können wir da mal kurz reinschauen, dass wir vielleicht zwei, drei, vier Charts mal rausschauen und dann gucken wir mal, wie wir da weitermachen und ich schaue auch mal zwischendurch auf die Fragen. Was meint ihr? 
Ja. Dede, ja. David ist dein Thema. Ähm, ja, also ich habe ein paar Slides äh, zum technischen Hintergrund von, von Dolby Atmos vorbereitet, ähm, ja. also eben so aus, aus der Ecke, äh, aus der ich komme. Äh, äh, Stefan hat auch ein paar schöne Slides zur Marktübersicht und Verbreitung und so weiter. Aber ja. scheinbar, dann fangen wir mit meinen technischen an. Gut, dann gucken wir mal. Share Screen. Seht ihr jetzt... Wir sehen das alles. Das sieht sehr gut aus. Schöne Farbe gewählt. What is Dolby Atmos? Ja, das waren unsere Marketing-Kollegen. <lacht> Wir kriegen ja nur die Templates und tippen dann nur die Texte rein. Ähm, gut, ich habe mir so ein paar äh, Slides überlegt, äh, die ich häufig in Präsentationen halte, wenn ich irgendwie ähm, unterwegs bin in Studios oder so, wo ich erstmal so die Unterschiede erkläre zwischen ähm, Atmos und traditionellem ähm, kanalbasierten Audio wie 5.1 oder so. Ja. Ähm, und ich habe das im Grunde runtergebrochen auf äh, drei große Punkte, wo sich Atmos unterscheidet von, äh, ich nehme jetzt immer 5.1 als Beispiel. Ähm, das ist zum Ersten eben, äh, Dolby Atmos ist ein immersives Tonformat, das heißt, wir haben eben Ton aus allen Richtungen. Also wir sind halt eines der Tonformate, ja nicht das einzige, aber eines der Tonformate, die eben immersiv sind, ähm, also die dritte Ebene bieten. Und das ist, muss man natürlich als Unterschied zu 5.1 erstmal rausstellen. Ein zweiter Punkt, äh, der, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, auch gerade, wenn man von der Inhalte produzierenden Sicht guckt, ist, dass Dolby Atmos sehr flexibel, ähm, also super flexible Lautsprecherkonfigurationen unterstützt. Äh, ich habe hier also so ein paar exemplarische äh, Bilder von einem äh, Kinosaal äh, über ein Heimkino bis zu einem Soundbar und sogar Kopfhörerwiedergabe. All das sind denkbare Setups, auf denen man Dolby Atmos hören kann. Und das Interessante ist eben, dass im Grunde äh, eine Dolby Atmos Mischung auf all diesen Systemen äh, wiedergegeben werden kann. Also das System ist so intelligent, dass es sich auf eine fast beliebige Anzahl von äh, Systemen mappen kann, was halt wahnsinnig viele Vorteile bringt. Also wenn zum Beispiel Leute fragen, wie viel Lautsprecher brauche ich im Studio, um was zu machen mit Atmos, dann sage ich, wie viel hast du denn und äh, was für ein Setup kannst du gerade aktuell bauen? Dann mach das erstmal und dann fragen die, ja, was ist, wenn ich damit jetzt später in ein anderes Studio gehe, wo mehr Lautsprecher hängen? Dann kann ich immer sagen, es ist tatsächlich kein Problem, weil das System eben sehr sehr flexibel ist. Und ähm, diese Flexibilität, die wird halt ermöglicht. Äh, das bringt mich zu dem dritten entscheidenden Punkt, weil Dolby Atmos ein objektbasiertes Tonformat ist. Ähm, das ist ja ein Schlagwort, was oft auftaucht, immer wieder, äh, Object-Based. Was bedeutet eigentlich Object-Based und warum ist es sinnvoll? Ähm, die Idee von objektbasiertem Mischen ist, äh, also objektbasiert kann man als Gegenteil von kanalbasiert äh, äh, wahrnehmen. Äh, bisher wurde eigentlich, also bevor es objektbasierte Tonformate gab, äh, wurde jahrzehntelang immer kanalbasiert Ton produziert. Kanalbasiert, da habe ich hier so ein paar schöne Slides. Ich habe hier mal ein Beispiel, eine Beispielpräsentation, äh, ganz exemplarisch. Ich habe ein Geräusch und ich möchte erreichen, dass das Geräusch einmal im Kreis um den Zuschauer herumfährt. Und in einem kanalbasierten Ansatz ähm, nimmt man dieses Geräusch und hat dann ein Mischpult mit meistens so einer Art Joystick und dann kann man dieses Geräusch auf die verschiedenen Lautsprecher verteilen. Wenn man jetzt also zum Beispiel ein 5.1 Lautsprechersystem hat, dann lässt man das Geräusch erstmal aus dem linken Lautsprecher erklingen, das Auto zum Beispiel, und jetzt soll das Auto sich langsam in die Mitte bewegen. Was dann eigentlich passiert ist, das Auto wird auf dem linken Lautsprecher immer leiser und zeitgleich auf dem Center-Lautsprecher immer lauter. Dadurch entsteht der Eindruck, das Auto bewegt sich rüber. Ja, und dann passiert das Gleiche wieder. Es passiert, verlässt den Center-Lautsprecher, geht auf den rechten Lautsprecher, geht auf den rechten Surround, auf den linken Surround und dann ist das einmal im Kreis gefahren. Das funktioniert wunderbar. Das Problem ist, äh, wenn ich diese Mischung jetzt so abgeliefert habe, dann, dann, dann steht im Grunde, ist festgebacken, an welcher Stelle das Auto beispielsweise den rechten Kanal verlässt und in den rechten Seiten zu Round eben rüber wechselt. Wenn ich jetzt in einen anderen Raum gehe, wo ich kein 5 1 habe, sondern 7 1, weil ich vielleicht noch Wechselrounds mir vorgestern gekauft habe, dann äh, fehlt jetzt meiner Mischung die Information, an welcher Stelle das Auto jetzt die Seiten zu Rounds verlassen und auf die Wechselrounds wechseln soll. Das heißt, ich müsste im Grunde eine neue Mischung erstellen, eine neue, neue Blu-ray kaufen, äh, um von 5.1 auf 7.1 zu kommen. Und das System äh, wird eben noch potenziert, wenn man jetzt über größere Speaker-Layouts spricht. Sobald man jetzt also 9.1 hat, dass man sich noch Whites dazu stellen will zum Beispiel, äh, ist wieder das Problem. Es fehlt die Information, an welcher Stelle der Ton ähm, 
den Kanal, den, den rechten Kanal verlassen soll und auf den White Speaker wechseln oder so. Das bedeutet im Grunde, ich bin ganz fest an eine bestimmte Lautsprecherkonfiguration gebunden und so funktioniert kanalbasiertes Mischen. Und wenn man stattdessen objektbasiert mischt, ist der Ansatz folgender. Ich habe also wieder mein Tonsignal, mein Auto. Und anstatt es jetzt fest bestimmten Lautsprechern zuzuordnen, erstelle ich ähm, bei Dolby Atmos Metadaten und sage, an dieser Stelle des Films soll sich dieses Geräusch bitte einmal im Kreis bewegen. Und dann wird es das machen. Und zwar ist es völlig egal, ob das fünf Lautsprecher sind, über die das da geht, oder sieben oder neun oder wie im Kino vielleicht 40 oder 50. Und ähm, dadurch, dass es ein Objekt ist, was also mit einer mit einem Metadaten mit Metadaten ver, 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 verbandelt wird, äh, bekomme ich diese extreme Flexibilität. Objekt bedeutet also im Grunde nichts anderes als Audio plus verknüpfte Metadaten. Und in unserem Fall sind diese verknüpften Metadaten vor allen Dingen Bewegungsmetadaten, die also dafür sorgen, dass wirklich die Sounds an die Stellen im Ort, im Raum platziert werden können, wo sie sein sollen. Und deswegen funktioniert die gleiche Atmosmischung auf fast beliebigen Konfigurationen. Und äh, das ist eine schöne Sache. Von der Theorie her. Ja, von der Theorie her. <lacht> das ist unser Ansatz, <lacht> genau. Und okay. ähm, gut, äh, klar, ihr, ihr kommt da jetzt eben auch aus der, aus der Wiedergabepraxis, das heißt, wie es dann wirklich am Ende im Wohnzimmer klingt. Ich komme halt, wie gesagt, mehr aus der von der anderen Seite, aus der Tonstudiopraxis. Ähm, ein, äh, ich habe jetzt noch ein paar Slides. Ich meine, wollen wir erstmal darüber sprechen? Oder ja, wir können das ja noch machen, weil es sind ja in der Zwischenzeit schon ein paar Fragen aufgetaucht. Aber Gerne. Mal weiter. Du bist gerade im Fluss. Äh, was hast du als nächstes Slide? Lass das ruhig nochmal laufen, dann haben ich, wir das nochmal als Hintergrund, gut. Ähm, wie weit ihr das System von der Konzeption hat. Weil ich, wie ich schon genau. sage, das Konzeptionelle ist das eine, das Umsetzen ist nachher das andere. Und auch der Erfahrungsaustausch, den wir eben haben, wie das eben mit den verschiedensten Lautsprecherkonfigurationen dann auch zu Hause sich nachher anhört. Okay? Mhm. Sehr gerne. Dann äh, noch ein paar Punkte. Wir haben, ähm, wenn man im, im Tonstudio quasi den, den Aufnahmeknopf drückt, dann erstellt man ein sogenanntes Atmos Masterfile. Und dieses Masterfile ist nicht das, was auf die Blu-ray kommt, sondern das wird dann noch encodiert. Und da haben wir zwei Encoding-Formate. Das äh, kennen, denke ich, die allermeisten hier in dem Kanal sind. Äh, das ist Dolby True HD, das geht eben auf die Blu-ray. Und das ist Dolby Digital Plus. Das geht eben zu den ganzen Streaming-Plattformen. Dolby True HD ist eben, ähm, hat als äh, Hauptvorteil, dass es eben ein, verlustfreien, ein verlustfreier Codec ist, der halt äh, dementsprechend aber um einiges größer ist und deshalb nicht so gut geeignet ist zum Streamen. Dolby Digital Plus ist äh, verlustbehafteter Codec äh, und hat Bitraten von üblicherweise, Netflix macht 640 Kilobit pro Sekunde und das lässt sich also ganz gemütlich streamen und wenn die Datenverbindung schlechter wird, dann können die auch runtergehen auf 448 Kilobit pro Sekunde und immer noch Atmos damit streamen. Und äh, in der Zukunft werden auch immer mehr Plattformen auf den nächsten Codec, den habe ich hier jetzt noch nicht stehen, der nennt sich AC4, da das ist so ein Ausblick in die Zukunft. Da kann vielleicht Stefan noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist auch sehr spannend, was sich da tut. Das wird im Grunde in diesem Bereich auch unterwegs sein, denke ich mal perspektivisch. Okay, das heißt, das sind die Codex, die wir haben und äh, mit denen wir quasi Atmos zum Kunden bringen. Ich habe jetzt noch so ein paar nette kleine Slides. Ähm, so sehen halt so die Tonstudios aus, in denen man ähm, Atmos-Inhalte mischt. Das, ist, äh, das sind so die Räume, wo Atmos-Kinofilme erstellt werden. Da sieht man also hier diese große Anzahl an Lautsprechern entlang der Seitenwand, entlang eben der Decke, hat man eben zwei Reihen von Deckenlautsprechern. Ähm, wenn man jetzt von vornherein sagt, ich äh, erstelle Inhalte, die, die nicht im Kino laufen, sondern die im Heimkino funktionieren sollen, macht es halt keinen Sinn, so einen großen Raum zu nehmen, der eben so weit weg ist von einem typischen Wohnzimmer, dann sieht das dann eher so aus. Das sind so typische, so eine typische Größe von Atmos, von Heimkino-Mischstudios. Das sind in den allermeisten Fällen 7.1.4 Konfigurationen. Also wir sehen hier, ne, Left, Center, Right, Seiten surrounds, die Back surrounds sieht man immer nicht, weil da stehe ich immer, wenn ich fotografiere. Ähm, aber das aber da muss ich jetzt mal genau. einhaken. Sehr ich gerne. Mal einhaken. Also das Bild gerne. davor hat man ja gesehen, dass dort in den Studios die untere Ebene verdammt hoch ist. Ne? Das stimmt. Das ist doch auffallend, ja? Also ja. Da kenne ich auch Kinos, da sitze ich und habe das Gefühl, wenn die da neben mir herlaufen, laufen die eigentlich schon fast über mir her. Woher kommt das, dass die da oben sein sollten? Weil auf dem drauf folgenden Foto, wenn ich das mir anschaue, wo ihr sagt, das ist für die Heimauswertung, sieht die Ebene ja nun aus, wie das bei mir zu Hause auch eigentlich meistens steht, nämlich auf Ohrhöhe, nicht über mir. 
Mhm. Und was auch noch interessant ist, dass wir hier ein Layout haben, wo die Lautsprecher oben alle schräg installiert sind. Weil doch die ursprüngliche Basis vor sechs Jahren war ja auch eine Variante, wo man eigentlich eher die Lautsprecher an der Decke hatte und gerade nach unten, weil wenn man sich die Layouts der AV-Verstärker anschaut, sieht man das ja teilweise immer noch eingezeichnet. Und es ist ja auch kein Geheimnis ist, dass wir immer gesagt haben, ah, ist das Wohnzimmer heilig? Das ist ja ein Problem leider von dem System an sich, wenn die da jetzt mit Deckel kommen. Und deshalb hattet ihr ja auch Upfiring damals vorgestellt. Und mhm. jetzt haben wir aber auch hier wirklich konsequent die schräg installierten Lautsprecher. Was könnt ihr uns dazu sagen, was die Flexibilität angeht und auch die Empfehlung? Sehr spannende Fragen. Okay, ja. ähm, das wunderbar. Das, Auto, ich ja, mir. das geht ja hier <lacht> richtig äh, zur Sache. Wunderbar. Ja, natürlich. Okay, ähm, womit soll ich anfangen? Ich fange mal mit den schräg installierten äh, ja. Lautsprechern an, weil wir da gerade die passende Slide dazu haben. Genau. Ähm, wir haben Spezifikationen für die Studios und da steht einfach nur drin, dass man, ähm, dass die Lautsprecher so angeordnet sein sollen, dass der Sweet Spot, also da, wo der Tonmeister sitzt, hier in der ja. Mitte, ähm, im innerhalb des Bereiches ist, wo der Lautsprecher linear abstrahlt. Das bedeutet, das sind Studiolautsprecher, die sind häufig relativ schmal abstrahlend. Die sind so konzipiert, dass sie relativ auf einen bestimmten Punkt, also relativ äh, gerade nach oben und unten eben nicht so ihre Breit abstrahlen. Wenn man diese Lautsprecher jetzt nach unten feuern lassen würde, hätte man in dem Bereich, wo der Tonmeister sitzt, eben einen deutlichen Verlust an hohen Frequenzen. Das heißt, die ganzen hohen Frequenzen würden nach unten feuern und damit am Ohr des Tonmeisters vorbei. Und ähm, daraus ist einfach geboren, dass die Lautsprecher dann angewinkelt werden müssen, ähm, wenn, wenn du sonst quasi außerhalb des linearen Abstrahlbereiches wärst. Und das ist bei Kinolautsprechern, äh, bei Studiolautsprechern einfach sehr, sehr häufig der Fall. Deswegen hat sich das schon so etabliert. Wenn man jetzt äh, sich Heimkino-Lautsprecher äh, anguckt, viele von denen strahlen, glaube ich, auch einfach breiter ab. Und ähm, zum anderen ist ja auch der Punkt, dass es ja noch die, die Möglichkeit gibt, den Frequenzgang ein bisschen zu korrigieren, indem man da dieses Einmessmikro in die Mitte stellt. Das heißt, das merkt ja, wenn der Lautsprecher quasi ein bisschen ähm, weniger Höhen hat, weil er ein bisschen am, am Sweet Spot am Sofa vorbeistrahlt. Insofern geht das schon. Es geht hier tatsächlich wirklich nur um den Frequenzgang. Es geht darum, ähm, das Einzige, was sich eigentlich dadurch ändert, dass man den Lautsprecher kippt, ist ja einfach, dass man mehr in den Bereich des Hochtöners kommt, dass du quasi weniger Höhen verlierst. Und wir müssen ja, ja, da quasi bei der Einmessung ist, weniger nachdrehen. Ja, aber der andere Effekt, den wir ja feststellen, ist ja gerade, wenn wir nachher über Musik reden, da kann es schon etwas irritierend sein, wenn du genau über deinen Kopf, wenn der Lautsprecher gerade nach unten geht, eine Gitarre hörst. Ne? Das ist natürlich irgendwo deutlich harmonischer. Und ich kenne ja auch die Studios von Stefan Bock, MSM, der hat sie ja eigentlich genauso installiert wie hier, dass es dann deutlich harmonischer klingen kann, weil es einfach mit der unteren Ebene mehr ineinander fließt und man nicht so exakt über seinem Kopf etwas wahrnimmt. Ach so, also der Winkel, das sind ja zwei verschiedene. Der, der eine Punkt ist ja der, der, der relative Winkel von deinem ja. Ohr aus gesehen zum Lautsprecher. Und ja. da ist es richtig, dass Stefan Bock genauso wie, also alle diese Studios, genau. das von Stefan Bock, als auch die beiden, die du hier siehst, sind von uns zertifizierte genau. Heimkino-Mischstudios. Ja. Und wir haben eine ganz äh, strikte Guideline, die sagt, dass der Winkel, also quasi wenn du von deinem Ohr aus so diesen Winkel misst quasi, also 0 Grad ist, die, die, ist der neben dir hängende, ja. Und das ist dann quasi der, Vert der vertikale Winkel ja. nach oben. Der soll zwischen 45 und 55 Grad sein. Okay. Alles und das klar. sind hier, ich neige dann immer dazu, also ich bin dann häufig auch in der Planung der Studios involviert und ich äh, neige dann immer dazu, auf die 45 zu gehen, also möglichst weit runter, also quasi nicht die 45 auszureizen. Ähm, das sind beide Studios, wo relativ genau, also wenn du jetzt quasi vom Tonmeister Sitzplatz aus eine Linie ziehst nach hier, das sind ziemlich genau 45 Grad vertikal. Wir messen genau genommen zum akustischen Zentrum des Lautsprechers, also zwischen Tieftöner und Hochtöner. Und ähm, wenn das 45 Grad sind, bist du halt genau in unserer Spec, hast aber gleichzeitig noch einen halbwegs breiten Sweet Spot. Es geht also darum, wenn die 55, je steiler die werden, desto schmaler wird dann im Grunde der Bereich, der von den Deckenlautsprechern erfasst wird. Was blöd ist, wenn du Kunden dabei hast und so. Ähm, ja, aber, das ist aber, 45 Grad. Und das ist jetzt unabhängig davon, der Lautsprecher wird nur in sich angewinkelt, um quasi, wie gesagt, äh, im, im Höhenabstrahlbereich zu sein. Unabhängig davon soll quasi die Position des Lautsprechers so sein, dass 45 Grad erreicht wird. Ist es denn dann so, dass wir eigentlich auch über zwei, wenn ich mir die Layouts hier anschaue, vielleicht gehst du nochmal auf den Chart davor, das war ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, an eins der großen Studios, wo dann auch die Kinofilme erstmal ja. für die Kinoauswertung abgemischt werden. Kann man denn dann sagen, dass man da wirklich nochmal deutlich die Heimauswertung ändern müsste, weil ja du zu Hause eine andere Ausrichtung und andere Layouts etc. haben würdest? Ist da ein großer Unterschied? Jein, tatsächlich in der Theorie ja. 
in der Praxis ähm, gleicht sich der so ein bisschen aus. Ähm, also tatsächlich ist es so, äh, in den Kinos ist es äh, traditionell bedingt, äh, da kriegen die Surrounds schon immer höher. Wir haben mhm. also eine andere Guideline für Kinomischstudios und auch für Kinosäle. Mhm. Das kommt daher, im Kino hast du die große Leinwand vorne und der, die, die Lautsprecher hinter der Leinwand sind so angeordnet, dass das akustische Zentrum der Lautsprecher bei zwei Dritteln der Bildhöhe ist. Das ist traditionell bedingt, das war schon immer so, weil das ist der Bereich, wo die Münder meistens sind, wenn die Leute sprechen und das soll man also da lokalisieren. Das heißt, die hängen in so einem großen Raum relativ hoch, die Front. Und dann ist die Idee, dass die Surrounds quasi diese Linie aufnehmen und dann eben weitergehen, dass die also Surrounds jetzt nicht tiefer hängen als die Front. Und dadurch entsteht, dass die eben oft relativ hoch sind. Ich glaube, in der Praxis gibt es noch so Argumente auch wie, dass sich keiner sto stoßen soll und das Kino verklagen, dass keiner <lacht> daran kratzen soll. Und solche Fragen gibt es halt auch noch. Ja. Ähm, also in der Praxis sind die Kinos auch recht froh darüber. Und die Surrounds hängen tatsächlich in Kinoseelen recht hoch. Und unsere Spezifikation für die Overhead-Lautsprecher besagt, ja, 45 Grad. Allerdings, wenn die Kino, wenn die Seiten zu raus jetzt schon bei 20 hängen oder so, dann musst du die Overheads auch entsprechend etwas steiler machen. Deswegen haben wir genau genommen äh, ein, ein, eine Guideline, die sagt 45 plus E halbe, wobei E der Winkel der Seiten zu raus ist. Wenn jetzt die zum Beispiel 20 Grad sind, dann bist du für die Deckenlautsprecher schon bei 55. Ähm, dementsprechend hängen die steiler, okay? Wenn die so Seiten zu raus niedriger könnten, könnten auch die Deckenlautsprecher weiter nach außen. Ist aber eben im Kino eben nicht so der Fall. Deswegen tatsächlich, die Winkel sind tendenziell etwas höher, etwas steiler im Kino, als wenn man dann in einen typischen Heimkinoraum geht. Der Punkt ist halt, fürs Heimkino haben wir uns an dem orientiert, was wir in den Wohnzimmern vorfinden. Und da finden wir halt nochmal Surrounds auf Ohrhöhe, neben dem Sofa. Ja. Also macht das keinen Sinn, die Surrounds im Heimkinoraum so hoch zu haben. Grundsätzlich ist es so, ähm, ähm, Inhalteproduzenten, äh, Warner und, 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 und Netflix und was weiß ich, die äh, na, Netflix nicht, die machen ja nicht Kino. Also sagen wir Warner, Disney, Sony, Sag wenn die ihre nicht. Kinomischung haben, ähm, wenn die ihre Kinomischung gemacht haben und dann nochmal in so einen kleineren Raum gehen, wo die Surrounds niedriger hängen, hätten sie dort nochmal die Gelegenheit, Einfluss zu nehmen darauf, dass die Surrounds niedriger hängen. Ich glaube allerdings, und meiner Erfahrung wird das in der Praxis nicht so viel gemacht. Ja, Aber man muss, soll, doch, ja. man muss doch die genorme Anzahl der, wie heißt das so schön, der Objekte, ne, die wir ja mhm. bei Kinomischungen haben, nach meinem Kenntnisstand 128, ja. ähm, die muss man ja eigentlich reduzieren oder neu aufteilen auf eine geringere Anzahl für zu Hause. Was nee, hat das dem Folge? ist nicht so. Dem ist nicht so. Dem ist das nicht so. Dann stell doch mal das äh, klar, weil das ist ja immer so ein Punkt, man sagt ja, zu Hause haben wir gar nicht so viele Objekte zur Verfügung. Ähm, wir hatten mal einen sehr ausführlichen Test gemacht anhand des Films Blade Runner 2049, weil wir einfach mal wissen wollten, wie sieht es denn aus mit den Objekten im oberen Bereich? Ist eine Kinoabmischung eventuell viel mehr vorhanden, als das, was nachher zu Hause mir geliefert wird? War ein echter Aufwand, dank an den damaligen Kinobetreiber. Wir haben echt alle Lautsprecher unten abgeknipst, die ist DCP wieder organisiert. <lacht> weil wir mussten ja ein halbes Jahr warten, bis wir die Scheibe in der Hand hielten, sind da rein, haben uns diverse Szenen rausgeholt und waren der Meinung, verdammt nochmal, das ist eigentlich eine ziemlich identische Mischung wie das, was wir zu Hause haben. Können wir nicht wirklich sagen, dass da plötzlich deutlich mehr im Kino war, auch an Stellen, wo vielleicht zu Hause nichts war, etc., etc. Also daher die Frage, was ist jetzt daran, dieser Thematik, und die Frage ist auch hier, habe ich gerade gesehen, schon aufgetaucht, mhm. wie wird das reduziert oder wie wird das angepasst für daheim, die Mischung, die man aus dem Kino kennt? Okay, also ähm, tatsächlich, äh, die Heimkino-Mischung hat erstmal die gleichen bis zu 128 Elemente, also Bad plus 118 Objekte, ähm, wie zum Beispiel jetzt Blade Runner oder so, die, die maxen das auch ziemlich aus. Das heißt, da passiert richtig viel. Und äh, es wird, wie gesagt, meistens eine Heimkino-Anpassung gemacht. Das ist aber ein, ein rein kreativer Prozess, wo also zum Beispiel wo eigentlich die Dynamik reduziert wird, dass man also die ganz lauten Stellen so ein bisschen abfängt, weil das eben im Wohnzimmer nicht angebracht ist. Das ist aber ein anderes Thema. An der Anzahl der Objekte ändert sich da eigentlich nie was. Das habe ich noch nie gesehen, dass da irgendwas an der Anzahl der Objekte geändert würde. Das heißt, man geht mit vollen 128 Tracks in dieses Atmos Master File. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Zwei Slides, zwei Slides ja. zurück. Und dann entsteht dieser Encoding-Prozess. Und tatsächlich in diesem Encoding-Prozess äh, es ist nicht ganz möglich, 128 Kanäle verlustfrei. Ich habe ja gesagt, Dolby True HD ist lossless. Man kann keine 128 Kanäle lossless auf eine Blu-ray packen. Und man kriegt auch keine 128 Kanäle in äh, 640 Kilobit pro Sekunde. Ähm, solch, solch ein Codec gibt es nicht. 
Ähm, und was wir dann machen, ist äh, ein Prozess, der nennt sich Spatial Coding. Das kann vielleicht, ist vielleicht an der Stelle ganz, ganz spannend. Ähm, Spatial Coding ist dieses Zusammenfassen von Objekten, was du meinst. Das ist allerdings ein dynamischer und automatisierter Prozess. Das bedeutet, dieser Spatial Coding Algorithmus, der guckt, wenn man jetzt eine Wolke von Objekten hat, da sind also ganz viele Objekte an relativ ähnlichen Stellen im Raum. Ich habe gerade fünf oder sechs Objekte, die alle da hinten links sind. Dann werden die bei der Wiedergabe im Heimkino alle im Grunde vom selben Lautsprecher wiedergegeben oder, von, oder als Phantommitte zwischen den selben beiden Lautsprechern. Und es macht dann gar keinen Sinn, die alle einzeln zu übertragen. Deswegen werden also nah beieinander seiende Objekte temporär zusammengefasst. Und dieser Prozess, sobald sich dann eines dieser Objekte aus dieser Wolke löst, wird, dieses, wird das dann sein, eigener, sein eigenes Element. Es ist also ein dynamischer Prozess. Es wird also nicht für pauschal jetzt die zehn Objekte sind jetzt immer eins, ne, sondern es wird immer geguckt, wer spielt gerade, wer ist gerade wo. Und ähm, auf diese Weise werden diese 128 Ele ähm, äh, Objekte auf 16, auf bis zu 16 solche Elements runtergedampft. Und das ist das Spatial Coding. Das heißt, wir haben in einem typischen Heimkinobereich ne, 12, 14, 16 Lautsprecher und haben dann eben 16 solche Elements, die also nicht Kanäle sind, sondern sind einfach Punkte, wo sich Objekte befinden, wo sich Wolken von Objekten befinden können. Und die können sich auch als sich in sich bewegen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Hubschrauber habe, der im Kreis fliegt, dann wird höchstwahrscheinlich das Spatial Coding entscheiden, dass dieser Hubschrauber sein eigenes Element sein soll und den dann entsprechend einzeln kreisen lassen. Und ähm, Aber ich habe irgendwie irgendein unauffälliges, irgendwelche Musiken und da sind irgendwie fünf Objekte gleichzeitig hinten links, dann werden die einfach zusammengruppiert. Das ist dieser Prozess Spatial Coding. Das ist keine Entscheidung, die der Tonmeister trifft, sondern das ist ein Prozess, der dann eben quasi automatisiert passiert. Ähm, die Tonmeister, die die Heimkinofassung erstellen, hören aber bereits durch Spatial Coding hindurch ab. Das heißt, man hört bereits die Effekte, die das Spatial Coding auf die Mischung haben wird. In der Praxis sind die Effekte sehr gering, weil wenn man eh nur zwölf oder 14 Lautsprecher hat und, und quasi mehr Elements als Lautsprecher, dann ist auch alles eigentlich ähm, ziemlich entspannt. Okay, ziemlich entspannt. Dann wollen wir da mal schauen, mein Lieber. Ich sage erstmal Danke. Lass uns mal hier einen Cut machen, außer du sagst, da ist ja. eine ganz wichtige Folie, die brauchen wir noch für vielleicht das eine. Nö, ich kann später, ich kann auch später noch mehr aus dem Hut zaubern. Kein Dann Problem. zaubern wir gleich nochmal. Dann ja. lass uns doch mal gucken, weil die schreiben hier fleißig dich die Finger wund. Ähm, es ist natürlich so, ihr habt jetzt also diese Hardware entwickelt, ihr habt die entsprechenden Instrumente entwickelt und jetzt hat eigentlich die halbe Filmwelt oder die ganze Filmwelt gesagt, toll, wir machen dieses Dolby Atmos Format, wir haben eine Menge Kinos und wir haben noch eine Menge für uns zu Hause auch an Geräten, die alle mit Atmos Zertifizierung sind. Jetzt ist natürlich ganz klar die Frage, was ist mit den Inhalten? Und es ist kein Geheimnis, dass wir über die Inhalte und über die Anzahl der Inhalte, die im Markt sind, in mehrerlei Hinsicht zurzeit enttäuscht sind. Und ich glaube, da sitzen wir auch beide oder alle drei in einem Boot, denn wir haben jetzt eigentlich die Problematik, dass wir ein, ein, ein Produkt haben, was eine tolle Möglichkeit hat und wir haben tolle Hardware, die dem Kunden einen Mehrgewinn an Qualität bringen soll. Aber wenn da eben drüben in Los Angeles, auch wo, wo auch immer der da sitzt, der Tonmischer meint, er muss nur einen von zehn Hubschraubern da oben hörbar machen, dann sind wir natürlich enttäuscht. So, und da ist mal, einfach mal generell, ich höre was so, ich sehe das ja hier so drumrum, äh, oder ich lese ja mal in den, in den Formaten hier, was wir links im Chat haben, ihr habt ja auch einen Blick drauf gesetzt. Also die Leute sagen ganz klar, es ist eine schwache Performance der Inhalte, des Contents. Wir trennen das auch vielleicht mal. Also wir haben jetzt zum einen mal eine Blu-ray und eine UAD. Da ist es so, dass, der, dass die Filmfirma entscheidet, jawohl, wir machen eine englische Atmospur. Warum ist häufig eurer Meinung nach eine deutsche Atmospur nicht vorhanden, obwohl sie im Kino beispielsweise gelaufen ist? Was kann der Grund sein und was müssen wir tun, damit die deutsche Atmospur mit draufgepackt wird? Habt ihr da eine Idee? Stefan, willst du mal? Ja, kann ich machen. Weil ja. Es gibt die Frage eben hier, wer entscheidet ja. das, wer ja. macht das, warum gibt es das nicht? Wir bezahlen dafür und wir würden es gerne haben. Na Motto, Jetzt wo müssen wir denn mal anrufen, dass die merken, dass die auch mal eine deutsche Ton in Atmos draufpacken? Ja, im Endeffekt müsst ihr bei den Studios anrufen. Also wie gesagt, wie, wie du richtig gesagt hast, wir bauen die Werkzeuge, wir machen Schulungen, wir, wir erklären das den Mixern. Du warst heute Mittag dabei, wo wir über Musikmischen geredet haben, eineinhalb Stunden fast. Ähm, wir versuchen alles zu machen und auch Film ab, also für Filmmischungen, äh, die werden von Dolby auch abgenommen. Aber da geht es natürlich nicht darum, ob wie gut und wie viel in der Höhe ist, sondern da geht es eher darum, 
ist es technisch alles richtig gemacht, weil wir wollen und dürfen und können natürlich auch nicht in diese sogenannte Artistic Intention eingreifen. Das ist das eine Thema. Darf ich kurz übersetzen? Das heißt, über die, in die künstlerischen äh, Inspiration über das Künstlerische. Der wird sich da was bei, bei gedacht haben. Genau, das ist das. Ich meine, das sind teilweise ja äh, ausgezeichnete, mit, mit Oscars und sonstigen äh, Trophäen ausgezeichnete Tonmeister und Mischer. Denen zu sagen, wie sie es zu machen haben, verstehen wir es schwierig und die hören auch nicht unbedingt auf uns. Wir können nur sagen, was geht. Wir können ihnen Demo-Clips vorspielen. Wir können ihnen zeigen und wir leiden da auch drunter. Es ist nicht so, dass wir sagen, ah, Hauptsache äh, Dolby Atmos und das ist ja das nächste Schlimme eigentlich, es steht ja nicht unbedingt auch noch drauf, wenn es mal drin ist. Ja, sondern es kommt auch da machen dazu. wir noch eine, gleich eine eigene Sendung drüber. <lacht> genau. Und wie gesagt, wir, wir reden mit den Studios und jetzt auch das Thema Deutsch. Es ist, wie, wie der David vorher gesagt hat, es ist halt nochmal eine Abmischung notwendig, die kostet Geld, weil das Tonstudio natürlich Geld dafür haben will. Ähm, Darf ich kurz einhaken? Wir reden aber über deutsche Tonmischungen, die im Kino waren, die dann aber zu Hause nicht veröffentlicht werden, ähm, weil ich höre doch daraus, dass das ja nicht so ein gewaltiger neuer Aufwand wäre. Du hast gesagt, die Dynamik muss verändert werden. Die Frage war im Übrigen auch, weil da hören wir ja auch immer, mhm. eine Kinodynamik kann man nicht eins zu eins nach Hause holen, dann hätten wir die Hälfte der Lautsprecher wahrscheinlich zerdeppert und es würde sich alles nicht gut anhören. Kann man dazu simpel ausdrücken? Ja, im Grunde schon. Also bei der Anpassung von, äh, von, von Inhalten fürs Heimkino geht es tatsächlich äh, in 80 Prozent der Fälle um, um Anpassung der Dynamik. Wenn man so eine Kinomischung nimmt und sie in einem kleineren Raum abspielt, ist meistens das Gefühl, Mensch, das passt da nicht alles, außer die lauten Stellen sind viel zu laut, weil es wirkt einfach in einem kleinen Raum anders als in einem großen. Das ist ein psychoakustisches Phänomen, da gibt es äh, Doktorarbeiten zu. Wir erleben, wir tolerieren in einem großen Saal ähm, hohe Dynamiken anders als in einem, kleinen, in einem kleinen Raum. Okay, okay. also wir reden, wie gesagt, darüber, dass es deutsche Tonspuren gibt. Das müsste eventuell an, es müsste angepasst werden in Dynamik und trotzdem entscheiden viele Filmfirmen, dass sie keine deutsche Spur später veröffentlichen in Atmos. Speziell ja Studios wie beispielsweise Disney Fox, wenn ich das so weitgehend im Kopf habe, die halten sich ja momentan sehr zurück. Gibt es da erkennbare Gründe, warum Sie sich dafür entscheiden? Die Gründe, die uns genannt werden von den Studios, sind die Kosten, die halt da nochmal zusätzlich aufkommen, weil natürlich ein, eine deutsche Tonspur nochmal durch diesen Prozess durch muss und diese Kosten irgendwie nicht, nicht, nicht aufgewendet werden wollen. Ähm, wir selber, ich meine, im Kino ist ja ganz viel in, 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 in Deutsch oder alles in Deutschland ja, und, und in Atmos. Dieser kleine Schritt, wir, wir reden mit den Studios, wir reden lokal mit den Studios, wir reden hier in, in, in Deutschland mit Paramount, Disney, Sony. Wir haben da natürlich Kontakte hin. Wir versuchen denen klarzumachen, eben über auch Marktdurchdringungen. Ich meine, das ist ein anderes Thema, das wir heute wahrscheinlich auch nochmal haben, was wir an neuen Endgeräten oder was es an Endgeräten gibt mittlerweile, die eben Dolby Atmos wiedergeben können. Das ist ja vom, vom Telefon bis hin zu einer großen Anlage, die du verkaufst. Alles dazwischen, Fernseher, Laptops, äh, Tablets, ähm, Soundbars, AVRs. Wir haben mittlerweile Millionen Geräte im Markt, äh, gerade im, im, mit den Atmos-Fernsehern, die Atmos können. Und somit ist natürlich auch eine Reichweite gegeben. Aber die Studios sehen immer noch nicht die Notwendigkeit, trotz oder, oder für diese große Anzahl an ko möglichen Konsumenten diese Qualität zur Verfügung zu stellen. Und ich kann nur an die Konsumenten an euch alle hier appellieren, schreibt den Studios, schreibt auch den Plattformen, dass ihr das wollt. Weil, wie gesagt, wir wollen es natürlich, wir, das ist mein täglich Brot, ich versuche, rede mir jeden Tag den Mund fransig, dass die äh, Plattformen diese Sachen unterstützen. Und es gibt mannigfaltige Gründe, warum sie es nicht machen wollen. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum sie es machen sollten, ist, wenn der Konsument wirklich danach fragt. Und, Und weil er dafür hat, bezahlt. Natürlich, bei Netflix zahlt er auch noch dafür, bei Disney Plus gibt es jetzt keinen Unterschied. Leider Gott, das ist jetzt der, der Virus im Weg, dass wir auch da Atmos bekommen könnten. Aber auch da haben wir natürlich sehr limitiert die deutschen Versionen. Aber schreibt an Disney Plus. Äh, Vor muss ich einhaken, wegen, Netflix und, äh, wegen, wegen Disney Plus und äh, Virus. Ist es denn geplant gewesen, dass Disney eine deutsche Atmos-Spur anbieten würde? Nein, es geht ja da nur mal um Atmos jetzt erstmal wieder, weil jetzt ja zu, aufgrund der Bandbreitenbeschränkung ja. sind sie jetzt ohne Atmos okay. erstmal ja, gestartet. Selbst bei Englisch, aber würden Sie eine deutsche Atmospur anbieten wollen? Disney Plus? Aktuell noch nicht. Haben Sie also nicht zu was gesagt? Es wird momentan nur auf Englisch, wenn es Atmos gibt, eine englische Spur geben. Ja. 
Bei ja. Netflix ist es auch größtenteils so, dass ähm, bis jetzt, glaube ich, vor allen Dingen die OV in Atmos gemacht wird. Und ich glaube, es geht da auch wirklich um eine, um eine Größe des Marktes. Also wir sehen jetzt zum Beispiel für Spanien wird mehr und mehr ähm, Atmos produziert. Nicht, weil Spanien so ein großer Markt ist, sondern weil an Spanien ganz Südamerika mit dran hängt. Und ähm, okay. das ist dann entsprechend ein eine ausreichend großer Markt. Das heißt, mit steigender Marktdurchsetzung, wenn es also im deutschsprachigen Raum mehr und mehr Konsumenten gibt, die Atmos haben und die Atmos möchten, dann denke ich, ist der, der, der zusätzliche Schritt, so eine, so eine, so eine ähm, deutsche Sprachspur von Dolby Atmos zur Verfügung zu stellen, ist sehr überschaubar. Wie gesagt, bei vielen Kinofilmen gibt es die Fassung eh schon. Da ist der Mehraufwand, diese Fassung auf die Blu-ray zu packen, verschwindend gering. Aber wenn man quasi, ja, was? Es wird trotzdem, wird trotzdem nicht gemacht. Bisher teilweise nicht gemacht, genau. Ähm, bei Warner zum Beispiel macht das ja doch häufig, soweit ich weiß. Definitiv Kanal. Zum Arthouse ist auch ganz ja. gut dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Studio Kanal machen es sehr löblich, da waren Studio wir auch ein bisschen genau, involviert. Ja. Das kommt halt, die kommen halt auch aus Deutschland. Also Studio Kanal kümmern sich Deutsche wirklich um die deutschen Blu-rays. Ähm, das hilft vielleicht auch ein bisschen. Und, also Turbine ja, darf man nicht vergessen. Ja, selbstverständlich. Genau, unsere <lacht> Freunde von Turbine. Ähm, es ist selbstverständlich ein wichtiger Punkt. Äh, aber klar, ich denke, dass, dass die größeren, äh, die, die anderen Verleiher dann auch nachziehen, wenn der, wenn, wenn der Wunsch danach irgendwie lauter wird. Das denke ich. Apple ist da eigentlich ganz ja. schön fortschrittlich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ne? Apple TV Plus, also das eigene Streaming-Portal von Apple, also da muss ich sagen, äh, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, so viel Zeit habe ich momentan auch nicht, um mir jeden Film da gerade anzuschauen, aber wenn ich mal geguckt habe, war nicht selten auch äh, Apple mit deutscher Tonspur dabei. Ja. Wir reden jetzt mal noch nicht über die Qualität, Ausführung und so weiter, aber es war wenigstens eine deutsche Atmospur dabei. Ja. Ähm, wann kann man damit rechnen? Redet ihr damit auch drüber? Weil das ist unter einem extrem verwirrend, weil es dann auch eine Erwartungshaltung weckt und die dann enttäuscht wird, wenn die da einfach reinschreiben, ist in Dolby Atmos, aber sie schreiben nicht rein, welche Sprachversion in Dolby Atmos ist. Stichwort Apple. Ja, du siehst da oben das Atmos-Logo bei einem Spider-Man-Film oder was auch immer, gehst drauf und sagst, na, jetzt höre ich Atmos, ne verdammt, das ist ja doch nur wieder Englisch. Habt ihr da mal mit denen Gespräche geführt, dass sie das wenigstens ein bisschen klarer darstellen, welche Spur der internationalen, die sie da haben, sie dann auch damit kennzeichnen? Weil man weckt echt die Erwartung. Du zeigst den Kunden da, du zeigst den Kunden da. Das, das ist ein schwieriges Gespräch. Auch bedenken, das ist ja ein Geschäftspartner sozusagen von Dolby und ein nicht ganz unwichtiger. Ja. Das ist natürlich auch wirklich deren, äh, deren Marktentscheidung, wie sie da äh, ihr, ihr User-Interface gestalten möchten und so. Du kannst ja, natürlich da Feedback mal, das ist geben. Das ne? aus deutscher Sicht, wenn man eine Erwartungshaltung weg, die da nicht gedeckt wird. Dann hältst du den Kunden das, die Torte vor und sagst, ah, super. Und dann <lacht> denkst du, ist meine Anlage kaputt? Du glaubst gar nicht, wie viele Leute uns in diesen Tagen anrufen und denken, ihre Anlage ist kaputt, weil wir ja durch die Bandbreitenreduzierung jetzt auch sogar ein bisschen Reduzierung in der Qualität und der Performance haben, ne? Ja, okay, pass auf, machen ja, wir weiter. Es ist aber, es ist wirklich, also ich meine, unser Wunsch ist es natürlich, jetzt nicht einzelne Sprachen, sondern möglichst in allen Sprachen ja, logisch. Atmos anzubieten. Aber wie der David richtig sagt, ich meine, es sind Geschäftspartner, es sind deren Plattformen. Wir sind froh, dass wir in irgendeiner Art und Weise da schon mal drauf sind. Ähm, es ist auch so ein bisschen wie der, der 8000er, den man besteigen muss. Das ist halt Schritt für Schritt. Und ich meine, das ist der erste Schritt, dass man zumindest mal Englisch hat. Und wie gesagt, wir arbeiten ja auch an, wir haben immer diese, diese Henne-Ei-Diskussion. Ja? Wie viele Endgeräte gibt es denn, äh, wenn du mit den Sportligen redest und sagst, wir haben 150.000 AVAs in Deutschland, dann sagt dir die Bundesliga, ja, wir haben aber 5 Millionen Zuschauer, deine 150. Hm, ja? Wenn wir aber sagen können, wir haben noch 2 Millionen Fernseher und noch 5 Millionen Telefone und das und das, dann ist die Reichweite eine größere. Wir haben immer dieses Henne-Ei-Thema, der, 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 der der Hersteller, der, der Content-Hersteller sagt, wie viele Endgeräte habe ich und der Content- oder der Endgeräte-Hersteller sagt, wie viele Contents gibt es. Und, und du bist ständig daran, diese zwei Singer irgendwie in der Luft zu halten und schauen, dass du genügend Content lieferst, aber auch genügend Endgeräte. Und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir sehr gut aufgestellt sind im Sinne von Anzahl der Titel, noch extrem schlecht in Anzahl der Titel in den lokalen Sprachen. Aber wir sind auch sehr gut, gerade das Thema Atmos Fernseher, das ist natürlich, gibt natürlich eine ganz andere Marktdurchdringung, weil du weißt aber, wie viele Fernseher jedes Jahr verkauft werden. Und alle UHD-Fernseher im high bereich sind eben heute mit Atmos ausgestattet. Und das ist Reichweite für die Content-Hersteller. Und die das Reichweite, ist, die wollen sie. Das ist ein guter Hinweis. Stichwort Hardware. Also Fernseher hast du gerade erwähnt. Jetzt fragt man sich bei einem Fernseher, Dolby Atmos-Logo, die Frage habe ich auch vorhin gesehen. Moment mal, wo sind denn hier die ganzen Lautsprecher versteckt, dass der das Atmos-Logo haben kann? Wie kann man es jetzt ähm, erklären, warum hat er das Atmos-Logo und was wird erwartet, dass ich als Verbraucher dann auch in den Atmos-Genuss komme? Was sollte man haben und wie ist das technisch äh, erklärbar? 
Also die technische Erklärung, die überlasse ich immer dem David, weil der macht es viel besser wie ich. Aber von der, von, der, von der Produktseite her, was brauche ich? Ich brauche den Fernseher und das ist ja auch ein, ein Vorteil. Ich meine, so einen AVR anzuschließen, diese ganzen Lautsprecher, das ist relativ viel Arbeit. Da muss man relativ viel Know-how haben und da kann man relativ viele Fehler machen. Wenn ich den Fernseher auspacke und anschließe, dann funktioniert der. Natürlich liefert er ein ganz anderes Erlebnis ab wie eine, eine 514-Anlage. Das sind wir uns alles klar. Die Fernsehhersteller kamen eigentlich auf uns zu und haben gesagt, wir wollen in unseren Fernseher Atmos einbauen. Weil, wie du sagst, die Fernseher sind immer dünner geworden, immer schmäler, aber immer weniger Platz für vernünftige Lautsprecher. Und es ist passiert, so hat man uns das erzählt, dass, Fernseh, dass, dass Käufer den Fernseher zurückgebracht haben, weil sie vom, von der Audioqualität so extremst enttäuscht waren. Nachvollziehbar. Und dann hat der Fernsehersteller gesagt, okay, Dolby, ihr kennt euch doch damit aus, können wir da nicht was machen? Und dann haben wir gesagt, okay, mit Atmos haben wir eine Technologie, wie David vorher erklärt hat, objektbasiert, unabhängig von den Lautsprecherkonfigurationen, können wir das wiedergeben. Das Ganze wird dann virtualisiert, hat David wird dann erklären, wie das funktioniert. Und damit klingt der 400, 500 Euro Fernseher um Welten besser wie vorher. Wie gesagt, er kommt nicht an die Qualität ran, die eine Soundbar vielleicht hat oder noch größere Systeme. Aber er klingt deutlich besser wie sein vergleichbarer Fernseher in der gleichen Preisklasse von einem anderen Hersteller. Und daher haben wir diese, diese, diese Marktdurchdringung jetzt mit Atmos-Fernsehern. Und wie gesagt, die Stückzahlen, die da prognostiziert sind, die geben uns einen ganz anderen Footprint im Markt, um dann auch wirklich diese ganzen Content-Leute davon zu überzeugen und sagen, schau mal her, 80 Millionen, die in, 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 in Deutschland wohnen, das sind äh, wie viel 25 Millionen Haushalte. Davon haben so und so viele Haushalte ein atmosfähiges Endgerät. Ja. Da sind Soundbars dabei, da sind AVRs dabei, da sind Fernseher, wenn wir nur über den Living Room reden. Und dann haben wir noch die ganzen Mobile-Geräte wie Apple. Du hast gesagt, das apple ökosystem ist komplett durchgängig. Und das ist was, was die extrem stark gemacht haben. Die haben gesagt, unser ganzes Ökosystem kann es, also vom Tablet, Telefon, Apple TV, DMAs, alle können es. Und wir haben auch noch unseren Store dazu. Und in diesem Store haben wir genügend Content, ja? und zwar lokalen Content. Und somit haben die die Kunden bekommen. Ich meine, du, die kamen ja erst weiter in den Markt, ja? Da war ja schon einer da wie Netflix. Und die haben trotzdem signifikant da Marktanteile abgegriffen. Und das ist einfach ein durchgängiges Modell gewesen. Aber jetzt, glaube ich, ist Zeit, dass der David sagt, wie Virtualisierung am Fernseher funktioniert. David, erzähl du. Oh mein Gott, okay. Um, ja, also ja. Es geht wie wie Stefan schon Fernseher. sagt. Okay. Sorry. Ja. Sorry. Der Fernseher hat das Atmos-Logo. Jetzt wissen wir alle drei, dass das nicht das Atmos ist, was ich im Kino erwarte. Für mich ist das eigentlich nichts anderes als eine Vorbereitung, dass ich schon externe Hardware anschließen sollte, damit ich auch ein deutlich besseres Raumgefühl habe. Es kann bei einer Soundbar anfangen und hört spätestens eben bei einem AV-Verstärker aus, der per HDMI das Netflix-Atmos-Signal über die eingebaute App dann wiedergeben kann. Sehe ich das richtig? Das ist eine der Möglichkeiten, klar. Also zum einen gibt es sehr, sehr viele Smart-TVs ähm, heutzutage, wo du eben auf die Netflix oder Disney oder äh, Apple, nee, Apple geht ja nur auf den Apple-Geräten, also wo du auf die Netflix oder Disney Plus App zugreifst und äh, dir den Atmos-Ton von dort holst und der geht dann über das HDMI-Kabel, über den Audio-Return-Channel an die Heimkinoanlage. Das funktioniert und das ist sehr wichtig, dass es funktioniert. Das Problem ist, hier in diesem Kanal sind sehr, sehr, in diesem YouTube-Channel sind ja per Definition größtenteils Leute mit Heimkinoanlagen. Ähm, Im im äh, Rest von Deutschland ähm, sind das natürlich sehr viel weniger und ganz, ganz viele Leute haben ähm, irgendwie nicht das Geld oder nicht die Zeit oder nicht die Lust, ähm, sich die Lautsprecher hinzustellen und zu verkabeln. Und ähm, da gibt es einige Leute, die zumindest investieren in eine Soundbar. Die kann dann auch über den Audio-Return-Channel angeschlossen werden. Und das ist dann natürlich, klingt dann äh, nicht so schön wie eine große Heimkinoanlage, ne? weil wenn ein Soundbar so gut klingen würde wie eine Heimkinoanlage, würdest du ja keine Heimkinoanlagen verkaufen. Ähm, also es ist natürlich immer das Prinzip, what you pay is what you get. Und das, da, das ist, ist uns ja allen klar. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe nur Ton in meinem Fernseher, ist das selbstverständlich dem Ton einer Soundbar, einer zumindest ein bisschen größeren Soundbar, unterlegen in den meisten Fällen. Ähm, aber es gab halt irgendwann, wie Stefan schon gesagt hat, bei Fernsehherstellern die Frage, okay, was können wir machen mit Ton nur aus dem Fernseher? Und dann gibt es jetzt wiederum verschiedene Ansätze. Ähm, die erste Idee ist, man integriert quasi eine Dolby Atmos Soundbar in einen Fernseher. Wenn du dir jetzt mal eine Dolby Atmos Soundbar anguckst, die besteht ja im Grunde vorne aus links, Mitte, rechts. Und dann hat die noch so nach oben strahlende, also so Upfiring-Module. Wenn du jetzt diese zwei Upfiring-Module nimmst und die quasi oben auf den Fernseher drauf schraubst sozusagen, ja, also einfach an dem oberen Teil des Fernsehers montierst, hast du tatsächlich sogar eine bessere 
akustische Trennung zwischen Front und oben, als du in einem Soundbar hast, weil die Dinger weiter weg voneinander sind. Und erreichst damit schon einen sehr, 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 sehr äh, guten Overhead-Effekt. Das heißt, du hast im Grunde einfach zwei oder, oder so Upfiring-Module, die eben am Fernseher relativ weit oben angebracht sind. So eine Art von Modellen gibt es im Markt. Das sind größtenteils eher wiederum die hochpreisigen Modelle. Also wieder what you pay is what you get. Und das sind Fernseher, mit denen du auch wirklich einen Sound hinkriegen kannst, wie mit einer ähm, Soundbar der Mittelklasse. Das heißt, du hast einen Fernseher, ähm, der kostet eigentlich schon 3.000 Euro und äh, hast dann irgendwie noch äh, eine Soundbar im Wert von ungefähr 700, 800 Euro da im Grunde mitgebundelt in dem Gerät. Ähm, ist dann dementsprechend ein ganz guter Deal und die Leute freuen sich darüber. Das würde ich sagen, ist Atmos, was, was, wo man durchaus wirklich erkennt, okay, das kommt jetzt von oben und wo man durchaus äh, für das Geld eine Menge Effekt bekommt. Jetzt gibt es Fernsehhersteller, die sagen, okay, wir haben hier aber hier auch 600, 700 Euro Modelle, da rechnet es sich wirtschaftlich nicht, jetzt noch Lautsprecher oben zu montieren und das alles zu organisieren und zu machen und zu tun. Das, das ist da nicht möglich in einem 700-Euro-Fernseher. In solchen Fällen gibt es dann eben den, den Schritt, mit einer reinen Virtualisierung zu arbeiten. Das heißt, du nimmst quasi, hast die Soundbar ist dann nur unten am Fernseher und versucht den Höheneindruck und den breiten Eindruck zu virtualisieren. Und selbstverständlich ist das den anderen Lösungen, ist das quasi... Äh, Weniger, äh, weniger deutlicher Effekt als bei den anderen Lösungen. Das, äh, aber wie gesagt, what you pay is what you get, würde ich jetzt mal sagen. Naja, bei einem Durchschnittspreis von 800 Euro in Deutschland für einen Fernseher, wenn ich das so richtig nach laut GfK-Zahlen sehe, kann man sich ja vorstellen, was dann im Markt so abgeht. Da können wir beide da nichts für. Können wir nur daran arbeiten, dass die Leute ein bisschen mehr ausgeben, weil sie merken, dass sie auch mehr Geld oder andersrum für das mehr Geld auch eine bessere Qualität und Performance bekommen. Wir haben jetzt kürzlich in der Demo, die haben in einem Tonstudio, also mit, äh, mit Content-Produzierenden und mit, mit Ton, äh, Tonschaffenden eine Demo gehabt, wo wir unter anderem äh, einen sehr teuren Soundbar hatten und dann aber auch einen 700-Euro-Fernseher mit so einer rein virtualisierten Soundbar. Und alle waren tatsächlich überrascht, dass ich, ich schwöre es, ich lüge da jetzt hier nicht, äh, ich lüge wirklich, alle waren echt überrascht, wie viel Effekt da entsteht in dem Ding und haben gesagt, okay, Wahnsinn, für im Grunde einen Ton, den du einfach on top kriegst von einem Fernseher, den du dir kaufst, mh, ist das ziemlich, ziemlich krass. Ähm, muss man sich einfach mal anhören. Selbstverständlich ist es weniger dezidiert, als wenn du konkret einzelne Lautsprecher, die an die Decke hängst. Aber es ist ja auch viel, viel weniger Kosten und Aufwand. Also muss man das in eine Relation setzen. Das preis leistungs solcher Fernseher ist in der Hinsicht tatsächlich sehr, sehr gut. Du kriegst einen massiven Mehrwert für quasi keinerlei Aufpreis. Und wie Stefan gesagt hat, das Schöne an solchen Geräten ist, dass die Marktdurchdringung von Atmos extrem steigt, dass man also dann argumentieren kann, hey, wir haben hier gerade eben so und so viel äh, sechsstellig, siebenstellig Anzahl Atmos-Fernseher im Markt, dass sich dann vielleicht doch die Hersteller überlegen, hey, dann packe ich doch die deutsche Atmos-Sprachspur mit auf meine Blu-ray. Insofern können da also schon auch alle von profitieren. Aber ich glaube, dass die meisten davon viel zu weit vom Markt sind, die Ansprechpartner, die das können sollten. Also ich weiß ja selber, dass wir in der Vergangenheit Firmen angeschrieben haben und es kam ja nicht mal eine Antwort. Ich weiß von Kunden, die es auch getan haben. Ich kann euch wirklich nur bitten, dass wenn ihr mit denen in Gespräch seid, zur Not kopiert den Chat, weil der geht ja doch fleißig ab, äh, wenn ich das so parallel sehe, gibt das den Leuten mal, äh, weil das ist zwar nur ein kleiner Mikrokosmos, in dem wir uns hier aufhalten, aber die Erfahrung zeigt, hat der Laie, der zum ersten Mal so eine Anlage bei sich zu Hause hat, auch wirklich diesen Inhalt, dann wird er ganz schön erstaunt gucken, sagen, davon will ich aber mehr haben. Ja, es ist ja nur eine Frage, wir haben ja das Schöne, dass wir in einer Welt leben, wo wir Produkte verkaufen, für die wir gar nicht viel erzählen müssen. Du kannst mir zwar technisch den ganzen Abend das erzählen, aber eigentlich zählt ja das Ergebnis mhm. und das ist ja etwas, wo ich sagen würde, leg das Ding rein, mach an und du merkst, wie der bei Mission Impossible mit dem Hubschrauber quer über dein Wohnzimmer fliegt. Und das sind die Sachen, die erzählen. Ähm, und ja. somit haben wir ja eigentlich einen Produktbereich, ob das jetzt Atmos, Auro, DTS ist, das ist ja egal erstmal in erster Hinsicht, wo wir ja wirklich diesen Mehrwert durch das Produkt erklären können. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, dass viele der Leute, die da oben sitzen, viel zu weit vom Markt sind. Insoweit sitzen wir voll in dem ganzen, im gleichen Boot, absolut richtig. Ähm, und ähm, da habe ich also noch ein bisschen Hoffnung, dass es nur eine Frage von steht da Tropfen, hüllt den Stein ist, bis die erkennen, weil wir sind ja auch nicht in der Situation, dass man uns nur 10 Euro für den Film in Deutschland abnimmt. Man will ja weiterhin 30, 40 Euro für sowas haben. Ich erinnere mich sehr gut noch an ein Interview von einem großen äh, auch Anbieter von Film, Musik und Video und er erzählte, ja, wir wollen mit der UAD, wollen wir ein Luxusprodukt und ein Qualitätsprodukt bringen und was nicht alles. Deshalb erlauben wir uns auch, das Geld dafür zu nehmen. Nur, wo ist die Qualität, wenn ich dann auch 
auf so einer Scheibe äh, nur eine englische und zehn internationale Spuren in Dolby Digital drauf tue, da widerspricht er sich ja dann doch ein bisschen. Ja? Und äh, äh, nochmal, man erklärt uns, dass man es machen will, aber man macht es nicht, nicht so richtig. Mhm. Also damit uns da, da sind wir auf einer, absolut auf einer absolut. Seite. Absolut, klar. Ich freue mich ähm, auch über tolle Atmosmischung, du jedes Mal. Und äh, dann haben wir auch Frage. schönen Content, den wir ja. zeigen können, Demos. Es weißt ist du, für alle schön, du, klar. <lacht> Du hast sicherlich nachher ein paar im Kopf, wo du mir einfach mal ein paar zum Schluss, ganz zum Schluss, wenn wir am Ende angekommen sind, gibst du mir mal so deine Highlights an Atmosmischungen. Sagst mir mal an, was dir so in letzter Zeit gut aufgefallen ist und was dir gefallen hat. Dann haben wir vielleicht noch mal ein paar gute Tipps, wo Leute vielleicht heute Abend oder morgen noch mal genau gucken und dann haben die vielleicht noch mal ein paar schöne Atmos-Erlebnisse. Also Mission Impossible gehört definitiv zu den Besten, was es gibt. Verrückterweise okay. nur auf Apple TV in Deutsch, ja. Das ist ja anscheinend wieder so eine Lizenznummer oder so, ne? Okay. Wisst ihr das, ne? Ist nee. Ja, das, das, Wie gesagt, das ist ja, also das, 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 das Lizenzthema ist ja noch ein viel komplexeres Thema. Das ist Thema, ja noch viel komplexer, da können wir ja zwei Abende mitmachen, ne? Du, du hast ja dann wieder das, den einen Film in dem Land mit der Sprache, in der Qualität. Wir reden ja auch noch über unterschiedliche Qualitäten. Die Studios verkaufen ja auch UHD- und HD-Pakete. Und im HD-Paket ist dann kein Atmos und wenn, dann im UHD, aber nicht in der Sprache, weil in dem Land das Recht nicht da ist. Also diese ganze Komplexität, die da noch vorherrscht, das ist einfach, da hat so jemand wie Netflix relativ einfach. Der produziert jetzt sein Zeug selber und damit ist das Thema für ihn relativ einfach und erledigt. Ja. Und alle anderen kämpfen da wirklich mit rechten Situationen, die Content zukaufen müssen, die sehr, sehr komplex sind. Ich weiß nicht, eine Sache, ich verfolge diesen Chat so ein wenig und ja, da, höre ich immer, da, lese ich, da lese ich hin und wieder was von Geld verdienen. Und ich weiß nicht, Dolby verdient kein Geld an irgendwelchen Mischungen. Ja, nee, das, ist, das würde ich auch sagen. Er verdient das ist, nur das Geld an eine Lizenz, dass der es nutzt. Oder? Nee, auch, auch nicht. Ja, sondern wie Dolby, Dolbys, Dolbys Geschäftsmodell ist rein im Wohnzimmer. Also jedes Playback-Gerät, jedes End-Device, da ist Technologie von uns drin, da sind unsere Decoder drin, DD+, die in, in irgendwelchen Standards aufgebaut sind oder, oder durch Standards definiert werden, da verdienen wir Geld. Wir nehmen von dem Tonstudio die, der, 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 die, 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 die Master Suite, was kostet sie, David? Ähm, also die, die günstigste Software, mit der du Home Entertainment Master erstellen kannst, kostet 299 Dollar. Ja, und hast das die ersten Monat hast du für frei. Für frei Nein, ja. für immer. Eine, End, eine unbegrenzte Lizenz ja, aber du für alle hier Zeiten. Einen Monat testen. War das nicht heute Morgen gemacht? Ach so, genau. genau. Und einen Monat, einen Monat free. Monat einen Monat umsonst. Und genau. Euro. Ja, ich bin schon kurz davor zu bestellen. Ja. 99 Dollar. Ja, also ja, Dollar. Ja, ja. Von, von dem her, da verdienen wir kein Geld mit. Das ist halt eine, eine, eine Lizenzgebühr oder eine, 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 eine Aufwandsentschädigung. Ja. Weil, wenn es umsonst ist, dann äh, wertschätzen die Leute es nicht. Diese ganzen <lacht> Tools, die wir da entwickeln, die Tools müssen ja entwickelt werden. Die ja. kosten ein, ein, ein Vielfaches von dem, was wir danach wieder bekommen. Das ist uns aber egal. Wir sind, ich weiß nicht, wie viele Leute schätzt du arbeiten bei Dolby? Vielleicht weißt du es ja. 5.000, 10.000, keine Ahnung. Wenn, ja. allein in, wenn er allein in Polen hat 300, wenn es mit Dolby, Atmos und Vision sich beschäftigen, ich weiß nicht, 5.000, 10.000? Nee, 2.500 knapp. Ja. Also 2.500, okay. Aber davon, davon sind ganz wenige, die sich jetzt um dieses reine Lizenzgeschäft kümmern, sondern da sind eben alle anderen dabei, wie ein David, der zu den Tonstudios geht, denen das erklärt, der zu den Kino, in den Kinos geht, da die Premierenmessungen äh, nochmal macht, bevor eine Premiere stattfindet. Wir versuchen wirklich alles, um diesen ganzen Workflow und diese ganze Distributionskette qualitativ zu beobachten und mit zu beeinflussen. Und das Einzige, wo wir Geld verdienen, ist im Wohnzimmer. Das ist kein Geheimnis, also das kann man Geräte, nachlesen. Ein ja. Atmos-Logo haben, wenn ich das mal eben so nochmal definieren darf. Ein Dolby-Logo, ja. Also ein Dolby-Logo haben. Klar, Dolby-Logo und dann nochmal gezielt auch nochmal Atmos. Das wäre nochmal ein zusätzlicher Unterschied. Okay. Dolby Surround, Dolby DD, DD Plus, AC4, was vorher erwähnt ist, und Dolby Vision. Das sind, sag ich mal, so die gängigsten äh, Produkte momentan. Verstehe ich. Und da wird Geld verdient, ja. Und da zahlen uns die TV-OEMs und die AVR-Hersteller, die zahlen Geld. Alles andere dazwischen kostet keine Lizenzgebühr an Dolby. Also für die ganze Home-Mischung, da kriegen wir nichts. Das ist keine Dolby-Fee, die da gezahlt werden muss, wenn ich eine, eine, eine Home-Mischung mache. Aber das ist es ist nicht einfach, so, dass wenn ihr ein, wenn ein Film abgemischt ist, da muss ja schon der Onkel Dolby kommen und guckt sich das an. Wie er, du hast ja gesagt, nicht den Inhalt, sondern erklärt ab, Kino. Technik fürs Kino. Kino. Abge genau, dann muss er da seine Unterschrift man genau. ist das äh, okay, freigegeben. Das heißt, ja. wenn also ein Film in Zukunft dann später auf einer Disc veröffentlicht wird, muss nicht da nochmal separat der Onkel nee. Dolby kommen, Nein. sondern das wird dann aus der Kinomischung übernommen, ist alles enthalten. 
Also Alles das, Modell, genau, das genau. Modell bei Kino, das ist so ein bisschen traditionell geboren. Ähm, das kam daher, dass wir im Grunde schon, schon früher bei 35 mm Filmen, da gab es auch eine Technologie von uns im Kino und da kam mal halt die Idee, anstatt dass die Studios sich diese Hardware kaufen, bekommen sie die von uns gestellt und bezahlen stattdessen jedes Mal, wenn sie sie benutzen. Und dann haben wir gesagt, wenn die dafür schon bezahlen, kommt immer noch mal der Dolby-Onkel, also ich bin einer dieser Dolby-Onkels, kommen dann in die Tonstudios und gucken noch mal nach dem Rechten, messen das noch mal ein, haben auch ein kritisches Ohr noch mal darüber. Und ähm, dafür gibt es eine gewisse Aufwandsentschädigung. Das ist aber, wie gesagt, nicht das, äh, wie Stefan schon sagt, wovon Dolby eigentlich lebt. Das System soll sich eigentlich nur selbst tragen, kann man sagen. Das heißt, die Summe ist im Vergleich zu einem Kosten einer Filmproduktion äh, Portokasse, unterste Portokasse, ist also eine verschwindend geringe Summe. Bei kleinen deutschen Produktionen äh, fällt es ein bisschen mehr ins Gewicht, aber im Großen und Ganzen ist es auch da kein, kein Hindernisfaktor. Ja, also also es ist nicht das, wovon Dolby mal. reich wird. Ja. ja, genau. Also Geld verdienen sollen sie auch. Das ist ja auch nicht das Thema. Mhm. Ähm, lass uns hey, ich wollte nur damit klar sagen, dass wir nicht diejenigen sind, die da irgendetwas verhindern, sondern wir ja, ja, also ihr unter seid nicht dem Ganzen, dass es nicht stattfindet. Ja, also ja, das genau. also ihr mal. seid nicht die, die sagen, oh, jetzt wollen wir von Dolby Geld haben, deshalb sagt der Produzent, nee, deshalb mache ich keine Atmosabmischung, sondern genau. es geht darum, dass er einfach generell, der Workflow, das Ganze kostet ihm nochmal Geld, er muss auch vielleicht die Vermarktung nochmal etwas ändern. Mhm. Ich habe ja gehört, wir hatten mal vor, wie lange ist es her, da hatte ich ja sogar mit euch mal eine, eine Talkrunde gehabt, wo wir über Atmos gesprochen haben, damals in Köln. Ich werde das nie vergessen. Einer sagte irgendwann, ja, es scheitert ja teilweise schon am Sticker, wenn die dann Sticker draufkleben auf das Cover, ja, weil wir uns ja auch wirklich ärgern, wie die Industrie teilweise dann mit dem Dolby Atmos Inhalten umgeht. Es wird ja gar nicht richtig beworben, teilweise. Und dann tun die so einen Sticker drauf, da kostet der Sticker 10 Cent oder 5 Cent mal 10.000. Dann sagen die, nee, das ist uns zu so teuer, lassen wir weg. Und somit weiß kein Kunde, dass da Atmos drauf ist, weil der verdammte Sticker nicht drauf ist. Ja, das sind ja Sachen, da könnt ihr nichts für. Ihr könntet höchstens noch die Hälfte von der Kohle bezahlen, damit sie dem nächsten Sticker drauf tun. Aber irgendwann sind die Kassen ja bei euch leer. Das kann man ja auch nicht jedes Mal machen. Ja, vor allem, wenn wir das einmal machen, genau. Dann ja, wir das einmal, wollen sie es immer haben. Dann sagen sie, kommt her, Leute, dann zahlt doch mal immer schön. Ne? Also dieses Geschäft ist natürlich schon aus Kundensicht so nicht ganz nachvollziehbar, aber es ist, wie es ist und das ist das Ergebnis. Sag doch mal, ähm, lass uns doch noch mal bitte über das Thema ähm, Mischungen an sich sprechen. Ähm, das ist offenes Geheimnis, die Mischungen sind sehr unterschiedlich. Ich habe mal gehört und du kannst es ja dann vielleicht ja bestätigen, weil du bist ja mit vielen Menschen da zusammen in diesem Bereich und du hast ja gesagt, das ist der Künstlers Intention, um Gottes Willen, wollen, um Gottes Willen kein Künstler auf die Füße treten, aber äh, ein Künstler hat anscheinend unterschiedlichere Einstellungen zum Nutzen dieser Technologie, als es der Endverbraucher hat. Ne? So habe ich das schon mal ausgedrückt. Das heißt, wir haben einen Film und äh, andersrum gesagt, ich habe mit Atmos eigentlich das Argument gehört, dass das, was ich im täglichen Leben draußen erleben würde, mit den Geräuschen von oben, von unten und von allen Seiten, möchte ich nicht nur ab und an mal hören, sondern es soll szenenabhängig hörbar richtig dargestellt werden. Klar, ja, wenn zwei auf der Bettkante sitzen ja. und quatschen, werde ich wahrscheinlich nichts von Geräuschen ober mir haben, außer da läuft die ganze Zeit ein lauter Lüfter. Dann würde ich mir erwarten, dass ich den die ganze Zeit da oben höre. So, habe ich also Flugzeuge, Hubschrauber oder ähnliches, da möchte ich nicht nur den ersten Hubschrauber hören, sondern dann stelle ich mir doch eigentlich vor, man sollte ihn dann immer passend zur Szene richtig auch mit oberen Geräuschen hören. Sind wir uns insoweit einig, jetzt sind wir beide nicht die Künstler, sondern wir sind eher die Verbraucher und ihr habt den Leuten das Instrument in die Hand gedrückt, dass, ihr, dass man sowas eigentlich erwarten könnte. Oder siehst du das anders? Äh, nee, es gibt auch sicherlich viele Filme, wo es so ist. Ähm, tatsächlich gibt es, wenn man sich Tonmaking-Offs anguckt, aber das ist jetzt so ein bisschen ähm, äh, schwer, schwer zu sagen. Es gibt tatsächlich auch schon eine gewisse Technologie oder, oder eine gewisse ähm, Wahrnehmungstechnologie, dass man sagt, okay, man versucht sich eben auf einen bestimmten Inhalt äh, des Films zu fokussieren, dass man eben sagt, okay, ich will am Anfang, zeige ich einmal, okay, da ist der Hubschrauber und dann donnert er über mich weg und dann im Folgenden der Szene reduziere ich mich auf andere Bereiche, dann übernimmt die Musik mehr und dann treibt das wieder mehr und das kann dann tatsächlich, es kann zumindest Regisseure geben, die sagen, okay, mich lenkt das jetzt an der Stelle ab. In deinem Beispiel der Lüfter in der Liebesszene, dann sagt der Regisseur, okay, ich will den Lüfter da im Ton haben, weil ich habe das vorher etabliert in der Szene. Wenn der jetzt aber von oben kommt, lenkt der mich zu sehr ab. Ich möchte den bitte äh, da irgendwie, packt den so ein bisschen mit in den Center und dann lass ihn langsam wegblenden, damit die Leute sich auf das Gespräch fokussieren. Also es gibt tatsächlich Fälle, wo Regisseure äh, sich möchten, dass bestimmte Dinge nicht in den Overheads äh, passieren. Das, das kann es geben. Es kann andere Fälle geben, wo es vielleicht tatsächlich einfach ähm, einer gewissen 
ähm, Schludrigkeit geschuldet ist, ja, dass man sagt, okay, äh, wir haben hier 500 Tonspuren zu verwalten und machen hier eine Menge Zeug und haben einen hohen Zeitdruck. Wir hatten ein Test-Screening, wo wir gemerkt haben, der Film funktioniert nicht und haben deswegen 85 Umschnitte und diese 85 Umschnitte müssen jetzt in der Tonmischung nachvollzogen werden. Das heißt, bereits gemischte Sachen müssen nachgeschnitten werden. Dann kommt nochmal der Produzent rein. Du kann, man kann sich teilweise nicht vorstellen, was für ein Druck in den letzten Tagen einer Tonmischung teilweise herrscht. Und wenn dann der Tonmeister sagt, ich habe hier noch sechs Hubschrauber, die muss ich jetzt noch mal äh, an die Decke pennen, ähm, dann kann es sein, dass ihn da alle sehr schief angucken und sagen, wir haben aber hier noch sechs neue Musikstücke, die wir noch einsetzen müssen und übermorgen ist das nächste Test-Screening. Ja, teilweise muss man da auch ein bisschen äh, Verständnis für die Arbeitsrealitäten in der wilden Welt haben. Ja, gerade bezüglich Test-Screenings und Umschnitte, das ist teilweise schwer. Okay, und trotzdem gibt es Fälle, wo man sagt, hey, man hätte definitiv mehr machen können. Und es gibt andere Fälle, wo man sagt, wow, was die da geleistet haben, ist wirklich großartig und tolle Tonkunst. Lass ich jetzt mal so stehen, gebe ich jetzt keinen Kommentar ab. Okay. <lacht> ja, weil es ist anscheinend so, ja, okay, alles klar. Leider also, Gottes, aber klar, wir freuen uns auch immer mehr, gerade wenn ich zum Beispiel in diese Studios gehe, dann weiß ich auch vorher nicht, was mich erwartet und ich freue mich immer sehr, wenn ich merke, hier wurde Atmos richtig genutzt und ähm, ich freue mich natürlich weniger, wenn ich sehe, okay, hier wurden eine Menge Möglichkeiten ähm, nicht genutzt, aus welchen Gründen auch immer, die ich ja dann auch teilweise nicht weiß und wie Stefan auch sagt, man braucht dann auch wirklich eine Menge Fingerspitzengefühl. Man kann dann schlecht sich hinstellen und sagen, ey, das hätte ich aber besser gemischt. Dann sagen die ja, warum, warum stehe ich dann hier und nicht du? <lacht> okay, alles klar. Ähm, ich muss mich erstmal sammeln. <lacht> meine Güte, meine Güte. Äh, sag mal, kurze technische Frage. Du hast sechs Lautsprecher oben. Vorher hattest du vier. Jetzt haben Kunden sich aufgrund dessen, dass sie aufgrund dessen, dass sie sich einen neuen AV-Verstärker gekauft haben und wir können die Maximalkonfiguration mit sieben Lautsprechern und nur mit sechs oben nutzen. Wir bauen mittlerweile in unseren Heimkino-Projekten das mittlerweile in der Regel so ein. Der Kunde möchte schon die maximale Performance bei so einem Kompakt haben. Warum kommt dann plötzlich folgender Effekt zustande? Da, wo du vorher nur mit vier gearbeitet hast, waren die vier Lautsprecher auch alle im oberen Bereich, sollten Geräusche da sein, vorhanden. Hast du sechs Lautsprecher, kann es dir plötzlich passieren, dass dein Lieblingsfilm nur noch in der Mitte oben hörbar ist. Es gibt aber auch Produktionen, die dann eben die sechs Lautsprecher auch alle voll nutzen. Also muss doch irgendwo was im Studio passiert sein, dass dieser Effekt entsteht. Weil ich kann mhm. ja als Verbraucher es null beeinflussen. Ich gebe das Layout so oder so ein. Ich sage mal, die guten Jungs sind definitiv der gute... Daniel Vogel, da unten von Ari, der hat da super geile Abmischungen gemacht, die alle das haben. Als ich den darüber informierte, hat er erstmal, was bitte? Das hat er sich gar nicht vorstellen können, dass das bei den Kollegen aus Amerika anscheinend passieren kann. Daher nur einfach mal die technische Erklärung, woran liegt das, dass dieser Effekt passieren kann? Ähm, also man muss sich vorstellen, wir haben ein Objektpärchen zum Beispiel und das knallen wir mittig im Raum nach oben an die Decke. Ja, also quasi, du musst dir jetzt die, die Breite deines Raums vorstellen, die geht von 0 bis 1 als Koordinate und dann nimmst du bei 0,5, bist du genau in der Mitte des Raums, oben an der Decke und da packst du ein Pärchen von Objekten hin, ja, oben links, oben rechts. Und wenn du jetzt an der Stelle kein Lautsprecher ist, dann kommt unser System und sagt, hey, ich soll hier ein Objekt wiedergeben, hier ist aber kein Lautsprecher und dann spielt es das zu gleichen Teilen aus dem vorderen und aus dem hinteren Lautsprecher. Effekt ist, alle vier Decken Lautsprecher spielen. Wenn da jetzt plötzlich an der Stelle ein Lautsprecher hängt, dann sagt das System, wow, hier ist ja ein Lautsprecher, also spiele ich es doch von da und muss es dann nicht mehr aus dem vorderen und dem hinteren abspielen. Das heißt, dieser Effekt, dass alle, dass der vordere und der hintere spielen, ist in dem Moment eigentlich, dass das System versucht, eine Phantommitte zwischen dem vorderen und dem hinteren Lautsprecher herzustellen. Um, das okay, ist der Hintergrund. Machen, aber was machen denn dann die Leute anders, die mir den Film mit den vier Lautsprechern wiedergeben können und mit den sechs? Mission Impossible, der gute Jim Knopf, der Ballon. Die ähm, nutzen sehr viele Objekte und haben dann zum Beispiel einer, die haben zum Beispiel so im Film, wenn du arbeitest du sehr viel ja mit Atmosphären. Das heißt, du nimmst irgendwelche Aufnahmen von Naturgeräuschen und wenn du jetzt so eine Szene im Wald baust, dann liegt da meistens nicht eine Aufnahme, dass mal einer hingegangen ist und ein Mikrofon in den Wald gestellt hat, sondern da liegen dann meistens Schichten von fünf, sechs, sieben Geräuschen und wenn dann Leute hingegangen sind, eine davon nach oben vorne packen und eine davon nach oben hinten, dann spielen auch tatsächlich, gibt es ein Objekt, was oben vorne ist und eins, was oben hinten ist und alle, alle Lautsprecher spielen. Und äh, das ist jetzt vereinfacht dargestellt. In der Praxis, wenn du also sehr viele Objekte hast, dann bekommt auch jeder Lautsprecher was ab. 
wenn du mit einer reduzierten Anzahl von Objekten arbeitest oder sogar zum Beispiel nur mit dem sogenannten Bett, dann kann es eben passieren, dass du quasi wirklich nur in der oben Mitte was spielt und das dann eben einfach für den vorderen, für das vordere und das hintere Pärchen dann nicht mehr genug da ist. Das heißt, in dem Fall ist dann eure Lautsprecherauflösung so groß, dass äh, kann man vereinfacht sagen, dass dann manche Mischungen äh, nicht genug Elemente genutzt haben für, für all diese Lautsprecher, für einen 916. Okay, Setup. das heißt also, das hängt definitiv daran, wie der Mischer an das Thema angeht. Nutzt er das maximal oder sagt er, komm, da zu Hause haben die sowieso nur zwei oder vier. Also mache ich mal die einfache Abmischung, um es mal mit einfachen Worten zu sagen. Ein Stück weit, ja. Daniel hat äh, gesagt, nee, wenn, dann machen wir das 110 prozentig und siehe da, wir haben zu Hause die wenigen, die die sechs Lautsprecher sich leisten können, auch den Maximalgenuss auch hörbar. Richtig. Also die, die Mischung von der Ari, die hätte ich tatsächlich auch. Ich habe mir gerade schon überlegt, was ich gleich am Ende der, der am Ende sage, wenn du mich nach guten Filmen fragst. Da hätte ich definitiv einige der Sachen von der Ari mitgena mitgenannt. Also die machen da eine sehr, sehr gute Arbeit zum Beispiel. Definitiv ähm, das Boot ja. Staffel 1 auf Blu-ray. Oh Blu Mann, der Wahnsinn, ja. Ja, das Boot, da kommen wir, also da dürfen wir auch nicht drüber sprechen. Da müssen wir jetzt mal Staffel 1. Ja, ja, Staffel 1. Staffel 1, genau. Staffel 1 auf Blu-ray dürfen wir reden. Ja, dafür ein, dürfen wir reden, genau. So, ähm, <lacht> ja, ist eine sehr coole Staffel und es kommt ja demnächst die Staffel 2, die kommt ja demnächst auch noch raus. Keine Ahnung. Da was da passieren wird. Oh, Guck mal, was da passiert. So, ähm, also, die, ähm, das ist so ein Thema Fernsehen. Was meint ihr, was im Fernsehbereich, lass uns jetzt mal nicht konkret Namen nennen, aber wie sieht das Ganze aus? Fernsehen, Dolby Atmos, ist ja etwas, was sich eigentlich technisch gesehen nicht unbedingt widerspricht, ist nur mit einem gewissen Aufwand äh, notwendig, um das umzusetzen, aber eigentlich kann ja über mein Antennchen von oben und von unten und auch wohl über jeden Receiver oder muss ich da vielleicht hardwaremäßig schon was berücksichtigen? Wäre Atmos in Fernsehern demnächst möglich, eurer Meinung nach? Weil das war vorhin die Frage mit ARD und ZDF. Da lache ich allerdings erstmal drüber, weil die sollen erstmal gucken, dass sie Full HD hinkriegen. Ich glaube nicht, dass die großartig über Atmos gerade nachdenken. Oder du klärst mich gerade auf. Aber ist da was in dem Bereich erkennbar, dass das Interesse da ist? Oder sagen die, das ist momentan überhaupt kein Thema. Wir sind froh, wenn wir unsere HD Plus Karten verkaufen und HD überhaupt machen können. Also Fernsehen und Fernsehen ist ja mittlerweile auch zweigeteilt, das terrestrische ja. und das äh, OTT-Fernsehen. und also Fernsehen OTT steht für was? OTT? Over the top, also IP-Distribution. Sowas wie das Zone. Ist Mediathek dann für euch? Ja, können wir, können wir HBBTV drunter fassen, können wir äh, die IP-Streamer wie okay. das Zone, ähm, Sky Ticket, äh, okay. solche Themen. BT und Sky in England übertragen jedes Wochenende die englische Premier League in Dolby Atmos. Alle Spiele, mittlerweile auch die zweite Liga, also wenn sie wieder spielen. Das geht alles, das ist alles machbar. Da ist natürlich die Mischung eine ganz andere. Der Live-Workflow sieht natürlich anders aus wie im Kino. Mhm. Ich habe da natürlich statische Objekte, die ich im Raum verteile und die bewegen sich nicht, weil der Schiedsrichter, die Pfeife wird jetzt nicht von... Also nicht die Pfeife der Schiedsrichter, sondern das Pfeifen des Schiedsrichters wird nicht äh, im Raum bewegt werden während, der, während des Spieles, sondern wie gesagt, da geht es halt um die Höhenelemente, wie zum Beispiel die Stadionansage, dass die schön oben mittig ist, dass man halt dieses Gefühl hat wie im Stadion und natürlich die, die, die Fans um, um einen rum. Das funktioniert heute schon, das wird gemacht. Ähm, wir, wir zeigen das auf allen Messen. Wir laden die Verantwortlichen der anderen Länder dazu ein. Wie gesagt, die Adaption dauert halt aus verschiedensten Gründen. Einmal die Reichweite, Verbreitungsmöglichkeiten, Bandbreiten etc. Aber das geht alles in die richtige Richtung. Und ich denke, habe es vorher schon mal gesagt, also die Europameisterschaft nächstes Jahr, was jetzt nächstes Jahr sein wird und Olympia nächstes Jahr, da werden wir sicherlich eine ganz andere Adaption von Atmos und auch Vision in Europa und weltweit sehen. Das sind alles Themen, an denen arbeiten wir. Das ist technologisch, wie gesagt, machbar. Ich brauche DD Plus als Distributionsmedium oder als Distributionscodec, wie der David vorhin schon gesagt hat. Und das ist am, am Entstehen. Ob jetzt die Öffentlich-Rechtlichen da die Ersten sein werden, ich weiß es nicht. Ähm, wir reden natürlich mit allen, auch mit denen. Ähm, wie gesagt, über HBB-TV ist das Ganze möglicherweise einfacher und schneller zu realisieren. Da gibt es jetzt einen interessanten Trend. Früher durfte ja das äh, terrestrische Signal von keinem anderen Signal qualitativ überboten werden. Das 
dreht sich gerade so ein bisschen glücklicherweise, dass man eben auch mal sagt, man kann auf HBBTV mal ein paar Tests machen. Man sieht ja auch, der Bergdoktor ist ja in der ZDF-Mediathek in HDR verfügbar, leider HLG und kein Dolby Vision. HLG ist halt dieses Distributionsformat für den Live- oder für den terrestrischen Fernsehkanal. OTT oder IP-Distribution kann ich natürlich was anderes machen, sollte ich was anderes machen. Aber da sind wir natürlich auch im Gespräch. Ähm, aktuell gibt es da noch nichts, was man irgendwie teilen kann. Aber hoffentlich dauert die ganze Krise jetzt nicht zu lang, weil das blockiert natürlich oder verzögert unsere Projekte auch ein wenig. Aber wir sind da natürlich mit allen am Gange, weil auch da wollen wir natürlich England aufholen und auch, dass wir die Bundesliga in Atmos regelmäßig äh, sehen und hören können. Vor allem. Du hast das Wort Dolby Vision genannt. Wir haben auch hier schon eine Menge Kommentare zum Thema Dolby Vision. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit dem guten Roland Fleiko damals über Dolby Vision ein sehr ausführliches Skype-Interview gemacht habe. Da gab es noch keine Endgeräte, gar nichts, aber das angekündigt. Jetzt haben wir Dolby Vision im Markt. Was könnt ihr uns zu dem Thema sagen? Wie sieht es da aus? Dolby Vision, ich finde persönlich, ist auch da wiederum eine Sache, wo man sieht, es gibt eine tolle Technik, aber die Filmindustrie macht unterm Strich ihren eigenen Schuh draus. Der eine macht es, der andere macht es nicht. Der eine macht so, der andere macht so. Jetzt kommt noch das Thema Streaming. Ich als Verbraucher verliere ja auch schnell den Überblick. Ne? Mit welcher Hardware kann ich was empfangen? Wie ist so eure Meinung nach jetzt das Thema Dolby Vision im Markt verankert und wie wird es genutzt? Also wir sehen, dass die großen Fernsehhersteller bis auf den einen ja mittlerweile alle Dolby Vision adaptiert haben. Teilweise nur in den high end SKUs, nicht unbedingt in den, in den Low-End, wobei jetzt Vestel, der türkische Fernsehhersteller, der ja in Deutschland unter der Marke Toshiba, die Fernseher vertreibt, hat für alle Fernseher, also egal welche Preisklasse, mittlerweile Dolby Vision im Angebot. Es gibt ja auch bei, bei Aldi hin und wieder den Medion Fernseher im Sonderangebot 65 Zoll mit Dolby Vision. Ähm, die Adaption da ist extrem hoch und die Verbreitung steigt. Die Anzahl der Filme Netflix produziert fast alles mittlerweile in Dolby Vision. Ähm, Weil es auch eine Anforderung ist an die Produzenten, dass sie sagen, ihr müsst in 4K, ihr müsst Dolby Vision und wenn es geht, noch Dolby Atmos. Weil sie schreiben ja sogar die Kameras vor, das machen sie ja schon, ne? bei Netflix beispielsweise, oder? Genau, die haben Produktionsspezifikationen, wo sie schon sagen, es ist... 4K sollte in Dolby Vision sein. Es hängt aber ein bisschen von den Ländern ab, in, in welchem Stadium in, die in den verschiedenen Ländern sind. In den USA ist es zum Beispiel Pflicht, 4K-Content in Dolby Vision abzugeben. Okay. Und Dolby Vision hat halt auf der Produktionsseite, und da ist halt wieder das Schöne mit Netflix, dass sie beides machen. Auf der Produktionsseite hast du einen echten Vorteil. Das, was du sozusagen bei Dolby Atmos mehr spendieren musst, sparst du dir, wenn du in Dolby Vision äh, gradest, weil aus diesem Master kannst du dein HDR10 und sogar dein SDR ableiten, und somit nur einmal den Aufwand spendieren für einen anständigen Grade und dann den Rest kannst du über sogenannte Trimmpässe, Trimmwege ähm, dann generieren. Und da haben wir mittlerweile auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Titel so genau, aber das ist eine ganze Menge in Dolby Vision verfügbar. Ähm, jetzt auf der CES, da also es noch Messen gab, haben wir Dolby Vision IQ vorgestellt, zusammen mit LG und Panasonic. Das ist ja eigentlich das, was Dolby Vision wirklich ausmacht. Ich meine, Dolby Vision ist jetzt ein HDR-Format mit mehr Farbe, mehr Kontrast, heller, äh, möglicherweise bis zu 1000 Nits. Aber eigentlich analysieren wir das Bild ja sehr genau, indem wir diese Metadaten generieren, müssen wir das Bild sehr genau analysieren. Und wir kennen den, das, das Panel. Und Dolby Vision IQ, eins der Feature, ist ja diese Ambient Light Geschichte. Das heißt, wenn du im Dunkeln dir einen Film anschaust oder im Hellen, dann wird das Bild dementsprechend angepasst. Und zwar nicht einfach global heller oder dunkler gemacht, wie wir einige Systeme das heute machen, sondern es wird das Kontrastverhältnis wird beibehalten. Und das heißt, also ich muss manchmal, um eine dunkle Szene bei hellem Licht besser zu sehen, muss ich diese dunklen Bereiche anheben. Die hellen Bereiche muss ich vielleicht gar nicht anheben, weil die sehe ich ja eh. Und somit wiederum erhalte ich eigentlich das, was sich der Kolorist in der, in der, in der Farbgebung, in der Stimmungsgebung gedacht hatte, kann ich dann wieder wiedergeben. Und ich sehe nicht nur diesen hellen Punkt im, Fern im Bild, sondern ich sehe auch die dunklen Bereiche, die ja eben sichtbar sein sollten, wenn ich es jetzt unter optimalen Viewing Conditions oder Sehbedingungen anschauen würde, also sprich in einem dunklen Raum. Es ist aber im Wohnzimmer häufig nicht dunkel, da geht plötzlich das Licht an, dann passt sich der Fernseher halt dementsprechend an und ich habe aber immer noch das gleiche Bild 
von der, von, vom Kontrast, von der Kontrastdifferenz im Endeffekt. Ja. Und habe nicht mehr die, die, die dunklen Bereiche, das kennen wir alle, wo wir plötzlich im Dunkeln nichts mehr sehen. Ein zweites Feature ist, äh, dass ich die, die in der Produktion die Farbtemperatur äh, angeben kann. Das heißt, also, wenn ich ein, ein, auf einen Gletscher drehe, eine, eine, eine Filmaufnahme oder auch ein, 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 ein Skierlebnis äh, filme, dann will ich ja, dass dieses, dieses, das kälter wirkt. Und dann versuche ich ja nicht 5500 Kelvin, sondern vielleicht mache ich auf 6500 Kelvin. Und das kann dann wiederum der Dolby Vision Renderer, der Display Mapper, der das Display kennt und den Content kennt, über diese dynamischen Metadaten dann wieder besser anpassen. Und ich habe dann wirklich dieses, dieses bläulich weiß, wie er den Gletscher aussieht und nicht dieses leicht gelbliche, was wir vielleicht kennen. Das war Dolby Vision. LG und Panasonic hat es in den 2020 Modellen mittlerweile eingebaut und Gespräche mit anderen Herstellern laufen da natürlich auch. Und das ist wirklich das, was Dolby Vision ausmacht. Es ist nicht einfach mehr Farbe, mehr Kontrast, mehr Helligkeit, sondern es ist wirklich diese, dieses Wissen über das Bildes und das Wiedergeben oder das Transportieren dieser Informationen über die dynamischen Metadaten und dann das Wissen über das Fernsehpanels, um dann da wieder die höchstmögliche und bestmögliche Qualität abzugeben. Also es kommen jetzt hier gerade ein paar Fragen. Also IQ heißt, es soll sich den Raum entsprechend anpassen. Hast du einen hellen Raum, wird die Helligkeit anders angesteuert des Panels, als wenn ich in einem dunklen Raum bin, aber es soll trotzdem die Differenzierung in den Grautönen, in der Helligkeitsabstufung, in den Farben und so weiter optimiert werden, angepasst werden. Oder wie darf ich das, äh, so weit, habe ich das soweit richtig verstanden? Genau. Genau, also es wird, es wird nicht das globale Bild ange, es wird nicht das Bild heller gemacht. Also das, das, die Beleuchtung wird nicht einfach hochgefahren, sondern es wird wirklich in den einzelnen Segmenten im Bild geschaut, wie, wie hell, wie dunkel sind sie und wie hell und dunkel ist die Umgebung. Ist die Umgebung sehr hell, muss ich die dunklen Bereiche etwas anheben, damit ich sie weiter sehe. Und somit lasse ich das Verhältnis des Bildes beeinflusse ich nicht. Okay, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich einen 300 oder 400 Euro Fernseher äh, nachher ähnlich ansteuern kann, machen kann, tun kann, wie nachher der 2000 Euro Teil. Weil ihr sagt ja gerade, Festel ist jetzt nicht unbedingt bekannt als jetzt die High-End-Marke, aber eine Marke, die eine große Bandbreite an Geräten im Programm hat für jeden Geldbeutel. Überall steht jetzt Dolby Vision drauf. Wo sind denn dann trotzdem Differenzierungen innerhalb die, der Gerätelinien? Die Differenzierungen sind sehr häufig in der Grund, in der, in der maximalen Helligkeit oder eben auch im Blickwinkel. Also wenn ich einen okay. LED-Fernseher habe und da außerhalb der, des Zentrums bin, habe ich einfach eine andere Qualitätswahrnehmung, wie wenn ich jetzt einen OLED-Fernseher habe, da wo ich ja quasi einen, einen unbeschränkten... Äh, also muss Dolby Vision dann eigentlich an die jeweilige Modellreihe immer wieder angepasst werden, welches Panel drin ist, welche Hintergrundbeleuchtung verwendet wird und so weiter und so weiter. Genau, genau. Dolby Vision vermisst quasi jedes Panel und dieser Display-Mapper, deswegen heißt der Display-Mapper, der kennt die Spezifikationen des Displays und mappt dann diese dynamischen Metadaten auf dieses Display. Und deswegen ist jeder Dolby Vision Fernseher eigens vermessen. Also natürlich nicht jeder einzelne, sondern die, 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 die Gruppe der, oder, oder eine Panel-Familie wird eben einmal vermessen und dann die Fernseher müssen zu Dolby kommen, werden da vermessen, werden da kontrolliert und dann wird dieser Display-Mapper eingestellt, sodass das optimale Bild rauskommt. Verstanden. Hier wird gerade gefragt, wo kann man das nachlesen? Es gibt da die sogenannten White Papers ne? von all den Formaten, die Dolby so im Markt hat. Gibt es da auch öffentlich zugängliche Stellen, glaube ich, für jemand, der heute Nacht schlecht schlafen kann und noch ein bisschen lesen will. Der könnte dann bei der Seite auf Dolby äh, findbar werden. Muss, muss er eingeben, Dolby White Papers oder ähnliches, dann kann er sowas lesen. Weil ich weiß, dass es ja unter anderem sehr viele Informationen gibt zu Dolby Atmos, Layouts, wie wird aufgestellt und so weiter. Und das ist ja öffentlich zugänglich. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, auf der Dolby-Website, ich weiß jetzt selber nicht genau wo, aber... Ähm, Vielleicht mal Stichwort White Papers eingeben, dann wird man Ja, oder Dolby Vision IQ genau, gibt es auch genau. von, von ganz Mengen, äh, ganze Menge <lacht> Publikationen. Thema Projektoren. Lass uns mal rübergehen zu Projektoren, wenn wir über Dolby Vision reden. Wir haben ja hier Dolby Vision Kinos, leider in Deutschland im Moment nur eins. Ein zweites ist geplant. Ich habe gehört, das wird aber erst voraussichtlich in zwei Jahren fertig sein. Das ist der Kollege Stefan Tiefenbrunner, der sich mit dem Thema Tag und Nacht beschäftigt und am Wochenende auch. Das heißt, in Hamburg soll ja wohl das Zweite entstehen. Ich selber habe in Eindhoven ein Kino gesehen, was traumhaft ist. Würde mir wünschen, hier um die Ecke wäre auch eins. Dann würde ich sicherlich deutlich häufiger ins Kino gehen. Bei den Projektoren ist das aber für den Konsumermarkt und Dolby Vision zurzeit nicht wirklich lösbar, weil es noch keine technischen Spezifizierungen gibt für den Heimprojektor. Weil das, was ja im Kino steht, ist ja nun wirklich kein normaler Projektor mehr. Das ist ja ein Lasergerät mit einem unfassbaren technischen Aufwand 
damit man überhaupt diese eigengesetzten Spezifizierungen erreicht. Ähm, sehe ich richtig so weit, dass wir für den sogenannten sag mal, Consumer- oder semiprofessionellen Markt zurzeit Dolby Vision nicht als Spezifikation haben, weil wir natürlich immer die Antwort kriegen, ja, warum baut denn Sony kein Dolby Vision-Projekt, warum macht denn JVC kein Dolby Vision-Projekt? Da sage ich, ja, die können das Ding nicht bauen, weil es gibt ja noch gar keine Spezifizierung, es ist ja noch gar nicht technisch irgendwie festgelegt. Sehe ich das soweit richtig oder gibt es da was Neueres? Es gab auf der CES eine Ankündigung von einem chinesischen Hersteller, dass es einen Dolby Vision-fähigen Projektor geben soll. Nee. Ja. Darf man nennen, wer das war? Wenn er das angekündigt hat, hat er es vor oder hinter der Tür angekündigt? Das weiß ich nicht so genau, deswegen sage ich es jetzt nicht. Ah. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber das okay. Thema ist natürlich... Das ist Laser, natürlich musst, du dann, musst du dann Laser nehmen und kannst es nicht mit Lampe und LED machen? Musst du auf jeden Fall Laser nehmen, weil der das unter anderem dann als einzige Technologie kann? Das glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Okay. Brauchst du spezielle Versicherungen dann, ne? Wenn dann <lacht> Warum? Der Laser dir dann irgendwie die Leinwand durchbrennt oder so. Nein, nein, nein. Nein, aber natürlich, das Thema Projekte wird bei uns permanent diskutiert, weil du natürlich für so ein High-End-Kino zu Hause ist natürlich ein Projektor da. Das ist klar, aber wie gesagt, wir haben noch nicht die Qualität erreicht, die wir erreichen wollen. Und das ist halt auch ein Anspruch, den wir haben an an etwas wie Dolby Vision. Ja, gut. Jetzt ja, du magst es wieder sagen, Dolby Atmos auf dem, auf den Mobilgeräten und so weiter. Das, wo ist da der Anspruch geblieben? Aber wie gesagt, Vergleich ja, Mobilgeräte. Das habe ich gar nicht gesagt. Das kommt später. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich weiß ja, was kommt, ja. <lacht> ich habe das auch noch gar nicht gesagt. Aber guck mal, ich gucke auf die Uhr. Habt ihr gesehen, wir sind schon bei einer Stunde und 21. Mann, noch 40 Minuten, dann haben wir es alle überstanden. Geht doch, ist doch alles gut. Schau mal. Ähm, hier gibt es so ein paar Sachen wie beispielsweise, ähm, ja klar, das ist natürlich jetzt sehr detail und wir wollen jetzt nicht zu sehr in Details gehen, weil manche Sachen können wir auch nicht erläutern. Also klar, was ist denn, wenn das Panel defekt ist, da kommt ein neues rein, muss dann irgendwas eingestellt werden, dass er mit euer Dolby Vision Prozessor auch wieder weiß, dass er machen muss. Naja, wir gehen mal davon aus, dass die Panels alle die gleiche Performance haben und somit, ne, dann wären wir dann insoweit gleich. Also da muss jetzt sicherlich nichts neu eingemessen werden, damit der Dolby Vision Chip wieder arbeitet, oder? Also der Dolby Onkel kommt da nicht vorbei. Der David kommt nicht, nicht vorbei. Ich wusste überhaupt nicht, dass man heutzutage Fernsehen noch repariert. Ja, nach vier Jahren vielleicht schon noch. Müssen wir mal gucken. So, was haben wir denn sonst noch? Ähm, da gibt es dann so Sachen wie beispielsweise, das stimmt allerdings, das ist natürlich jetzt auch wieder so allgemein gehalten. Weißt du, du siehst natürlich, es gibt den HDR-Film, es gibt HDR10. HDR10 Plus, da wird natürlich auch gefragt, was ist eure Meinung zu dem Thema HDR10 Plus? Das hat ja nun mal eine Firma da in den Markt gebracht, die wollte da unbedingt eine Alternative zu Dolby Vision, warum auch immer machen. Ähm, Gibt es da eine Aussage von euch offiziell, wo ihr sagt, das sind die Unterscheidungsmerkmale, deshalb sehen wir eigentlich da mehr oder das ist besser oder seht ihr vielleicht sogar, dass die anderen irgendwann sagen, ja Gott, dann machen wir doch auch Samsung, weil wir kommen irgendwie nicht vor. Äh, HD, habe ich jetzt den Namen genannt? Ich glaube ja. Ne? Äh, dann machen wir jetzt auch äh, Dolby Vision, weil ist nicht, wie seht ihr dieses Thema? Könnt ihr dazu was sagen? Ähm, also wir machen keine Aussagen zu irgendwie, was ist besser oder schlechter. Ja. Was wir zu HDR10 Plus oder HDR äh, sagen können, ist im Endeffekt eigentlich nur, wir kümmern uns um das ganze Ökosystem. Also wir haben ja auch ähm, Produktionstools wieder gemacht. Wir, wir reden mit Kameraherstellern. Wir haben die PQ-Kurve äh, spezifiziert, die ja die Basis für Dolby Vision ist. Wir haben die freigegeben im Markt, dass quasi jeder sie nutzen kann. Sie ist bis 10.000 Nits äh, spezifiziert, weil man gesagt hat, die Forschung, die wir betrieben haben, das menschliche Auge kann bis 10.000 Nits auflösen. Darüber geht es nicht, deswegen braucht man nicht mehr. Und deswegen haben wir diese PQ-Kurve so gemacht, wie sie ist. Ähm, wir kümmern uns um das ganze Ökosystem, wir kümmern uns um die Studios, wir reden mit denen, wir helfen denen, damit die in diesen Formaten produzieren können. Ja, auch da Einige Studios können es besser, andere vielleicht weniger gut. Das muss man auch lernen, wie man jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten umgeht. Das Ganze hat ja auch eine Auswirkung am Set, wie ich die Sache beleuchte. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, wenn ich HDR mache, dann kann ich mir das Licht am Set sparen, sondern es ist eigentlich am Licht, das Licht am Set ist viel wichtiger geworden ähm, wie vorher vielleicht. Und das sind alles Dinge, da kümmern wir uns drum. Ich weiß nicht, ob bei HDR10 oder HDR10 Plus das auch jemand macht. Wie gesagt, wir haben den Ansatz, dass wir von, von dem Glas der Kamera bis zum Glas im Wohnzimmer zumindest Werkzeuge und Tools entwickeln, die einen quasi Transport, einen verlustfreien Transport oder möglichst verlustfreien Transport in der bestmöglichen Qualität garantieren. Okay, nachvollziehbar, absolut. Ähm, Dolby Vision in Konsolen kommt gerade reingeflogen. Wie sieht es aus? Spielemarkt. 
Da muss ich ja sagen, ist ja Atmos echt ein Knaller, aber das hängt damit zusammen, dass es natürlich ganz anders in der Basis vorhanden ist. Es wird live, wie heißt das, gerendert etc. Da muss nicht einer vorher sitzen und sagen, da mache ich einen Effekt oder da, sondern man hat eine riesen Anzahl von Effekten, die dann je nach Szene direkt reingeflogen kommen oder reingepackt werden. Ähm, wie ist da euer Überblick? Was gibt es da? Ich, hab, ich, ich meine, ich habe heute Morgen einen Chart gesehen. Vielleicht könnt ihr das einblenden, was eure Anzahl der Spiele angeht oder überhaupt, was so an Spielen mittlerweile mit Atmos ist. Ich weiß gar nicht, ist da überhaupt da drauf geklebt, dass da drauf, drauf dass da Dolby Atmos drauf ist, weil ich bin kein Zocker. Oder ist das auch so eine Nummer, wo ich immer mit einem Glas, also hier mit einer Vergrößerungsgruppe suchen muss? Wie machen das die Spiele, Leute? Erwähnen die das Thema Dolby Atmos ein bisschen äh, besser, äh, öffentlicher? Und Stefan, kommt da viel? Du hattest doch. Stefan, du hattest doch vorhin so eine schöne Slide. Ich hatte, ich hatte das, ja. Ich bin da schon dabei. Ah, ja. ja, die also, tun das. Äh, Moment, jetzt müssen wir den richtigen Screen auswählen. So, jetzt hoffe ich, dass ihr das seht. Nee, ich muss noch die Taste Nee, warte, share jetzt. So. Jawohl. Das sind sozusagen die Spiele, die für dieses Jahr entweder schon released sind oder eben angekündigt sind in Dolby Atmos. Wir auch arbeiten da natürlich wieder mit den Konsolen wie Xbox, Playstation und so weiter. Windows 10, ähm, also auf der Windows, Windows 10, genau, auf der PC. PC. Spielt. Das genau. wäre jetzt die Frage. Also nochmal, erwähnt doch nochmal die Hardware, die ich haben muss, damit ich auch in der Lage bin, Dolby Atmos Spiele wiederzugeben. Also auf welchen Plattformen wird das jetzt verfügbar sein oder wird es kommen? Also ich weiß von Xbox und Windows 10, das habe ich eben beide schon in Aktion erlebt. Ähm, das sind die beiden momentan. Ja. Das ist richtig. Mit den anderen sprechen wir sicherlich. Also ich bin nicht in dem Team, was sich um Games kümmert. Äh, insofern bin ich, ich weiß ein bisschen was zum Hintergrund. Also im Grunde äh, ist halt unser Renderer, äh, also der, das, das, äh, die, die Atmos Engine ist dann im Grunde in die Spielsound, in die Game Sound Engine integriert. Das heißt im Grunde, wie du, wie du vorhin gesagt hast schon, äh, das Spielgeschehen oder die Handlung des Spielers beeinflussen dann, wie sich die Objekte quasi bewegen. Ja? Also wenn der Hubschrauber, also als quasi, der ist ja sowieso ein Element im Computerspiel und der, die Bewegung von dem Hubschrauber steuert dann quasi oder sorgt dann dafür, wie das Objekt äh, sich bewegt dann. Und das, was dann hinten aus der Spielkonsole rauskommt, ist dann tatsächlich ein, ein Dolby Atmos Datenstrom. Das heißt, den kann man dann mit allen Endgeräten wiedergeben, die auch Atmos, äh, die auch Netflix gucken können oder was weiß ich. Das heißt, dem Endgerät, dem Soundbar oder der Heimkinoanlage ist es egal, ob es die Atmos-Daten von der Blu-ray kriegt oder von Netflix oder von einem Computerspiel-Engine. Das ist das Schöne. Das heißt, man braucht keine anderen Wiedergabegeräte für Computerspiele. PlayStation 5 wurde letzte Woche äh, ausführlich präsentiert. Gibt es da von eurer Seite schon eine Aussage, inwieweit die PlayStation 5 Dolby Vision als auch Atmos wohl auch nutzen kann? Anscheinend war das noch nicht so klar. Jedenfalls erkenne ich das anhand der Fragen. Ich selber habe es nicht gesehen, da die Veranstaltung. Meines Wissens wird sie es nicht unterstützen dass sie beide Formate nicht unterstützt. Äh, Atmos, weiß ich ziemlich sicher. Bei Vision bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, das heißt, dann wäre von den beiden neuen großen Boxen die Xbox One aber dabei. Die würde es unterstützen. Also die, die neue die Xbox, ich weiß nicht, wie das neue Ding heißt, oder? Ja. Okay, alles klar. Dolby Vision, wird das unterstützt dann von den Boxen, dass die es abspielen könnten? Noch nicht. Wisst ihr noch nicht? Gut, okay, klare Aussage stand heute. Wir sind jetzt im März 2020, dann schauen wir mal weiter. Okay, alles klar. Ansonsten müsst ihr jetzt alle mal an Sony und wen auch immer noch was schreiben. Oh, was kommt denn da reingeflogen? Ja, ein Statement von einem Sound Supervisor von Blizzard. Ja. Aber was ich eigentlich suche, das sind nicht diese Marketing-Dinger, sondern das ist das hier, was eben, warum Atmos oder warum diese ganze äh, Audiogeschichte so wichtig ist. Ja dass halt wirklich diese, diese Reaktionszeiten und die Genauigkeit, ja. das sind sozusagen die ja. Themen, warum die Gamer wirklich auf äh, diese Technologie abfahren. Ja, ja, eben, deshalb bin ich jetzt persönlich erstaunlich, obwohl ich jetzt wirklich kein Zocker bin, warum die Jungs von Sony das nie machen. Wollen die ihr eigenes 360-Grad-System pushen oder was könnte da der Hintergrund sein? Ja. Spekulation. Eine reine Spekulation. Wie gesagt, ich, ich habe nur gehört, dass es nicht kommen soll. Gut, okay. So, da wird der eine oder andere seine Vorbestellung gerade, glaube ich, wieder abbestellen. <lacht> <lacht> das 
Sag mal mal, was zu dem Kopfhörer, da hast du mir jetzt natürlich gerade eine Vorlage gegeben, ja? Also es gibt wohl einen ziemlich coolen Kopfhörer von Dolby, der in der Lage ist, mir einen sehr guten Raumklang wiederzugeben. Das habe ich also wirklich von vielen Menschen gehört und auch von Leuten, die wirklich mit dem System so jeden Tag zu tun haben und die haben nicht Dolby vorne drauf stehen. Sorry, ja, aber ich meine, die waren wirklich beeindruckt. Warum gibt es den nicht nach meinem Kenntnisstand in Deutschland? Ist da mal was geplant, dass der hier nach Deutschland auch kommen würde? Weil ich meine, der ist bis jetzt nicht erhältlich hier, ne? Und vielleicht könnt ihr mir auch den mal kurz erläutern. Also letztes Jahr sind wir so häufig auf diesen Kopfhörer angesprochen worden, dass wir, warum haben wir den nicht im Programm, warum können wir den nicht anbieten, wo gibt es den, wie können wir den bekommen? Und es scheint wirklich ein echt beeindruckendes System zu sein, mit dem man einen sehr guten Raumklang bekommen kann. Ja, weiß nicht. David, magst du was zu Dolby Dimension sagen oder ich? So heißt weil das, Dolby Dimension? Dolby Dimension war der Produktname und ich sage, war der Produktname, weil das Produkt ist eingestellt, das wird es so auch in Zukunft nicht mehr geben. Oh. Ähm, deswegen brauchen wir da jetzt nicht groß drüber reden, weil wie gesagt... Das lag das daran, dass ihr den in Deutschland nicht angeboten habt. Siehst du wieder, huhn ei problem Keiner wusste, dass ja. es den gegeben hat, keiner konnte ihn kaufen, keiner konnte ihn erleben. Ja. Oder was war der Grund? Haben die echt gesagt, die haben zu wenig gemacht oder ist denn ein Bauteil ausgegangen? Ich glaube, die offizielle Version kenne ich nicht. Ich kenne auch die inoffizielle Version nicht. Ich weiß nur, dass es, dass es nicht mehr gibt. Und du hast auch keinen mehr abbekommen. ja? Du hast auch keinen mehr gekriegt. Man hat keine Chance mehr, einen zu bekommen, was? Ich ja, war so kurz davor, einen zu kriegen noch. Da lagen noch ein paar rum, als ich in Los Angeles war vor ein paar Monaten. Aber dann haben wir die stattdessen jemand anders gegeben. Die Problematik ist, du brauchst, du brauchst eine, eine App, eine, eine, eine Apple-App, die aus, nur in Amerika verfügbar ist. Also Deswegen kannst du den gar nicht so ohne weiteres in Deutschland aktivieren. Ja, es war eben, es gab nicht so einfach die Möglichkeit, ihn wohl zu importieren, weil da eben ja. irgendwelche anderen äh, Sperren gab, sodass der hier gar ja. nicht hätte funktionieren können. Ne? Oh. Ja, Dolby der Mensch ist jetzt keine echte Erfolgsgeschichte. <lacht> Aber da bist du ja nicht für verantwortlich. Nee, also du hast ich ja gar nicht nur, die Chance also gehabt, das Ding zu verkaufen. Also ich hätte ihn <lacht> gerne genommen. Ich hätte ihn gerne ins Programm genommen. Wir hätten wirklich große Anfragen gehabt nach diesem guten Stück. Ja. Und ich habe ihn leider nie in die Hände bekommen. Ich weiß aber von JVC, habt ihr davon gehört? JVC hat auch einen Kopfhörer vorgestellt auf der CES. Ähm, da warte ich fast schon stündlich drauf, dass wir das gute Stück bekommen sollen mit einer kleinen separaten Box. Und er soll auch in der Lage sein, dreidimensionalen Sound, ich meine Dolby Atmos kompatibel, wiederzugeben. Habt ihr von dem gehört? Kennt ihr den? Ich habe nur davon gehört, aber ich kenne den persönlich nicht. Ja, also die haben uns angesprochen, wir werden da wahrscheinlich, das soll, die war ja auf der ISE leider nicht funktionsfähig und die kommen jetzt mit dem Ding und ich hoffe, dass wir den kurzfristig vorab bekommen können. Dann es gibt ja, wenn ich Dolby Atmos, dann kommen wir ja noch zu Ende, weiter mal, Kopfhörer und Dolby Atmos. Also es gibt Handys, die haben ein Dolby Atmos Zertifikat bekommen, ein Logo, wie auch immer. Was darf ich mir darunter vorstellen? Wie wird es in der Lage sein, mir was auch immer mehr als Mehrwert zu bringen? Weil wir kommen gleich noch auf Tidal. Das habe ich doch heute Morgen schon mal erklärt. Soll ich noch ja, mal, aber da Stefan? Waren ja nicht genau, genau. Ja, bitte, ja bitte. Dabei. Und ich habe ich hab ja zwar <lacht> zugehört, aber komm. <lacht> okay, wunderbar. Also, ähm, Kopfhörer-Virtualisierung von Dolby Atmos. Ähm, es gibt ein Konzept, das gibt es schon seit, ähm, seit den 70ern im Grunde, dass äh, sich Leute überlegen, okay, ich hab, man hat kein Ohr auf dem Kopf obendrauf. Und trotzdem ja. ist das Gehirn in der Lage zu merken, wenn etwas von oben kommt. Ja. Das heißt, irgendetwas an, der, an dem Klang, der dein Ohr erreicht, sorgt dafür, dass dein Gehirn merkt, Mensch, das kommt von oben. Ja. Und dieses Irgendwas, das sind Änderungen des Klangs, die dadurch entstehen, dass der Klang von oben auf deinen Kopf trifft. Und dann wird er vom Kopf gebeugt, dann wird er von der Ohrmuschel in bestimmter Art und Weise reflektiert. Und das passiert dann noch leicht anders für das linke Ohr und das rechte Ohr. Und das sind minimale Klangänderungen. Äh, das Gute ist, dass dein Gehirn dein ganzes Leben lang Zeit hatte zu trainieren, okay, so klingt es, wenn es von oben kommt. Und deswegen bist du in der Lage, diese minimalen Klangänderungen äh, entsprechend zu orten und zu deuten und zu sagen, okay, wenn das, wenn das jetzt so klingt, dann kommt das wohl von oben. Und jetzt ist die Idee zu sagen, äh, das nehme ich und ich manipuliere einen Klang auf diese Art und Weise und dann klingt der so, als käme er von oben, obwohl ich nur Kopfhörer aufhabe. Und die Idee, also diese, wie man einen, einen Klang verändern muss, damit er klingt, als wäre er von oben kommend, das nennt man HRTF, Head Related Transfer Function. Also Transferfunktion ist mathematisch, also im Grunde eine Art, wie man den Klang verändert. Transferfunktion und Head Related heißt also durch den Kopf verursacht oder im Zusammenhang mit dem Kopf stehende Transferfunktion. So HRTF, das ist das Schlagwort. 
Und mit der ANH-RTFs wird, wie gesagt, seit den 70er Jahren geforscht. Damals gab es noch keine Computer, die leistungsstark genug waren für sowas. Da hat man dann einfach einen künstlichen Kopf gebaut. Dann die Stelle, wo sonst die Ohren waren, hat man da Mikrofone gesetzt und hat auf diese Weise versucht, so eine HRTF physikalisch nachzubilden. Das war dann also die sogenannte Kunstkopfmikrofonie oder Kunstkopfstereophonie. Heutzutage wird das eben stattdessen in DSPs, in Computern gemacht. Und ähm, viele Hersteller forschen da gerade sehr, sehr aktiv dran, einschließlich Dolby. Wir haben also ein wirklich großes Team von diesen 2500 Mitarbeitern, die Stefan genannt hat, gibt es doch schon signifikante Anzahl von Leuten, die daran arbeiten. Wir machen Hörtests, wir analysieren quasi, was funktioniert für wen am besten, weil das Problem in dem Ganzen ist jetzt leider auch noch, ähm, jeder Kopf ist unterschiedlich. Das bedeutet, jede HRTF für jeden einzelnen Menschen ist unterschiedlich. Und jedes Gehirn hatte ein ganzes Leben lang Zeit, sich auf seine individuelle HRTF einzuhören. Das bedeutet, wenn du einen Kopf hast, der zufällig relativ anders geformt ist als die durchschnittlichen Köpfe der Menschen, die bei uns die Hörtests gemacht haben, dann funktioniert eventuell unsere Virtualisierung für dich schlechter als für jemand anders. Und ich erlebe das tatsächlich in Demos. Manche sagen, wow, und manche sagen, ich höre irgendwie keinen Effekt, das funktioniert für mich nicht. Und das liegt teilweise tatsächlich an der Form des Kopfes oder an der Art und Weise, wie dieser Mensch hört. Und es ähm, äh, ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und Dolby ist da auf jeden Fall relativ weit vorne mit dabei. Und wir haben eben eine Kopfhörer-Virtualisierung. Die kann zum Beispiel genutzt werden, wenn man, äh, die ist integriert in diverse Smartphones. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Samsung-Smartphone guckst dir den MP4 an auf dem Smartphone mit Dolby Atmos Ton und dann werden die Sachen eben virtualisiert. Oder du gehst zur Netflix-App und dann springt unser Virtualisierer an. Einer, einer der großen Vorteile, dass man das eben im Endgerät macht, ist, nur die Leute hören diesen binauralisierten Ton, die auch wirklich einen Kopfhörer angeschlossen haben, weil das, Net das Endgerät weiß ja, wann Kopfhörer angeschlossen ist. Das heißt, wenn der Ton nicht über Kopfhörer wiedergegeben wird, sondern irgendwie per Bluetooth an der Anlage gestreamt wird oder was auch immer da man so machen kann, dann springt dieser Binauralisierer nicht an. Das heißt, man hört also nicht diesen manipulierten Sound, wenn man über Lautsprecher wiedergibt. Ähm, oh, und ein nein. anderer Punkt, der bei unserer Binauralisierung relativ stark ist, sorry, ein letzter Punkt, der, den ich persönlich recht gut finde, ist, wir haben im Gegensatz zu anderen Technologien, wir haben natürlich Zugriff auf die einzelnen Objekte. Das heißt, wir binauralisieren dann quasi das, Objekt oder das Element, was sich oben befindet, der Hubschrauber, der Kreis, wird dann mit der entsprechenden HRTF versehen, während der Sprecher, der gerade vorne ist, entsprechend keine HRTF oder eine andere HRTF bekommt und dadurch ist die Virtualisierung durchsichtiger und du manipulierst quasi nicht den Klang des Sprechers, weil du eigentlich gerade den Hubschrauber virtualisieren möchtest. Okay. Aber nochmal, wenn jetzt mein Handy dieses Dolby Atmos Logo hat, ich ziehe mein, egal was für einen Kopfhörer ich habe, dort dran, dann ist das HRTF aber nicht individuell anpassbar, sondern es ist ja in irgendeiner Weise jetzt vorgegeben. Es gibt also einen einzigen Wert, der in der Maschine drin ist, also in dem Handy. Sehe ich das jetzt soweit richtig? Im weitesten Sinne. Also das ist ähm, genau, also unsere Virtualisierung ist das Endergebnis dieser Tests und das ist natürlich ein, ein Mittelding. Es wird also versucht, was zu finden, was für möglichst viele Menschen möglichst gut funktioniert und für möglichst wenig Menschen richtig schlecht. Und äh, da haben wir dann versucht, einen guten Wert zu finden. Für mich persönlich funktioniert unser Binauralisierer recht gut. Ich bin natürlich auch voreingenommen. Aber glücklicherweise ja, klingt ja der für mich recht gut. Sonst könnte ich den auch in Demos äh, schlecht vertreten. Das ist ja auch ein Standardkopf. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber äh, es gibt auch nicht jetzt irgendwie zwei, ein, zwei, drei unterschiedliche Werte, sondern es ist ein Wert, damit, damit brauche ich mich eigentlich gar nicht drum kümmern. Das ist einfach einprogrammiert in dem Chipsatz drin. Welche Handys fallen dir so spontan ein? Wir haben, können, ähm, sind das alle Dolby Atmos fähigen äh, Geräte? Also alle Dolby Atmos Geräte, die zertifiziert sind als Handy, die dann diese Technologie auch schon automatisch integriert haben? Ähm, noch mal kurz zu der einen Funktion, zu der einen HRTF und dann zu der Frage mit den Endgeräten, die werde ja, ich dann ja. nämlich an Stefan weiterreichen. Ähm, also zu, der, zu den HRTFs ist es so, es gibt natürlich ähm, Experimente äh, in letzter Zeit mit personalisierten HRTFs, das heißt, du vermisst deinen Kopf in irgendeiner Form und generierst dir daraus eine Funktion, eine, eine HRTF, die für dich passt und ähm, das ist etwas, da gibt es Hersteller, die experimentieren damit. Das Problem ist, es ist derzeit noch nicht wirklich auf dem Markt verbreitet. Wenn sich daran mal was ändert, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das dann auch für Dolby relevant wird. Sagen wir mal, wenn irgendwann ein Startup kommt, was den goldenen Heiligen Gral findet, wie man ganz, ganz einfach und problemlos personalisierte HTS erstellen kann, und dann wird das total hip und jeder vermisst seinen Kopf. 
Da bin ich ganz sicher, dass Dolby da auch irgendwie mit, vielleicht, wer weiß. <lacht> das ist, dann wäre das auf jeden Fall auch spannend. Aber derzeit ist das noch nicht so. Derzeit ist seinen Kopf zu vermessen eine extrem aufwendige Sache, die ganz wenige tun und dementsprechend ist es noch nicht so marktrelevant und derzeit unterstützen wir das so eben noch nicht. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich mit einer standardisierten HRTF. Ähm, zur Frage äh, oder beziehungsweise mit mehreren HRTFs genau genommen. Du kannst tatsächlich, der Tonmeister kann während der Mischung noch individuell für verschiedene Objekte festlegen, ob die quasi nah, mittel oder fern virtualisiert werden, was im Grunde verschiedene HRTFs sind. Du kannst also damit noch quasi die Kopfhörermischung ähm, anpassen, optimieren. Das ist also noch ein, ein kleines Schwanke, was wir noch draufgepackt haben, um den Tonmeistern ein bisschen mehr Kontrolle über die Binauralisierung an die Hand zu geben. Zur Frage der Endgeräte würde ich tatsächlich mal an Stefan geben. Ja, aktuell sind 91 verschiedene Smartphones äh, von den verschiedenen Herstellern wie Apple, Samsung, Lenovo, dann die ganze Menge von den chinesischen Herstellern, <lacht> ZTI, Huawei, die Dolby Atmos nativ unterstützen. Okay, heißt, wenn ich also über mein Apple-Handy, Generation, was ist es, 11 hat es, glaube ich, jetzt so einen Netflix-Film in Dolby Atmos gucken möchte, hätte ich schon den Eindruck bekommen sollen, dass es sich etwas räumlicher anhört, weil dann wirklich ich in der Lage wäre, das mit jedem x beliebigen Kopfhörer etwas anders zu hören als sonst. Ja, ah, das Apple, das iPhone ist jetzt gerade nicht über Kopfhörer. Oh. Da musste quasi die eingebauten Lautsprecher nehmen. Auch nicht die Dinger, die man sich da so aussehen wie Zahnbürsten in die Ohren stopft? Das geht auch nicht? Nee. Die machen das nicht über. Das heißt, da muss man aber nur mal, sorry, dass ich das jetzt so anspreche, ihr könnt ja nichts dafür. Also mal, ich nehme das Ding in die Hand und soll darüber einen gewissen Atmos-Eindruck bekommen über die Lautsprecher, die rechts und links eingebaut sind. Das, das ist die Speaker-Virtualisierung, das ist nochmal genau. ein anderes Ding, ja. Ähm, aber die Apples haben keine Headphone-Virtualisierung aktuell. Was ist es denn, weil das Ding war doch schon, schon ne, egal, teuer. Okay. Ich glaube, das ist eher eine Philosophiefrage. Ich glaube, die wollen irgendwie, dass die Leute das Gerät als solches toll finden und dass das Gerät selber soll gut klingen und äh, nicht die Kopfhörer oder irgendwie sowas. Ja, also, hat eine gute Kamera, okay, und telefoniert man <lacht> auch nebenbei. Aber die, die Samsung Galaxy, hm? Samsung Galaxy, S9, S10. Samsung S10. Galaxy, ja, demnächst glaube ich mit zwei Handys rum, alles klar. Sag mal, äh, hier kam gerade die Frage, natürlich geht es ja. leider nicht, wenn du jetzt einen Kopfhörer Anschluss da von seinem AV-Verstärker nutzt, der Dolby Atmos fähig ist, geht es natürlich nicht über den Kopfhörerausgang bei einem AV-Verstärker, damit da kein Missverständnis aufkommt, ne? oder? Die haben das nicht eingebaut, die AV-Receiver. Nicht, dass ich wüsste. Nee, wüsste ich auch nicht. Okay, dann haben wir das doch auch geklärt. Schau doch mal, dann haben wir das, haben wir das, mit den Kopfhörern haben wir gesprochen. Was fehlt uns denn noch so in unserer Auflistung, unserer wunderschönen, die wir noch haben? Ja, wir können über Musik nochmal reden. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Weil eigentlich haben wir ja vorhin über die Filmindustrie gesprochen, dass die eine Technik nutzt oder weniger nutzt und wir gemeinsam eigentlich daran arbeiten müssten, dass sie das mehr nutzen aus deutscher Sicht. Das ist nun mal so. Wir gucken in Deutschland nun mal eben alles weitgehend in Deutsch und nicht in Englisch. Andere Länder haben da weniger ein Problem mit. Wenn da ja die englischen Spuren nur veröffentlicht werden, gucken wir nach Holland oder wo auch immer hin. Die gucken ja sowieso alles dann in Englisch, aber hier ist es ja nicht. Sag mal mal beim Thema Musik. Ich habe doch tatsächlich mal, mich, äh, auch in diesen schwierigen Zeiten, habe ich mich mal in, äh, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut. Ich fange direkt mit dem, ach hier ist er, mit dem Mega-Beispiel an. Das ist ja für mich <lacht> Uh, der, der Klassiker, wie man es nicht machen sollte, uh, der ist ja auch, wobei das ist nochmal Film, Apokalypse Now, da war ich ja, habe ich ja auch ein eigenes Video zu gemacht, aber ansonsten muss ich sagen, das hier, vielleicht für alle, die jetzt gerade gucken, ich habe es ähm, heute Morgen dem Stefan schon gesagt, so wie ich das richtig verstanden habe, ist im Moment auf ähm, Amazon diese Scheibe als Stream, glaube ich, für 3,99 in Dolby Atmos zu hören. Ne, war da richtig, ne? habe ich heute Morgen gesagt. Ich meine, das habe ich gestern gehört. Müsst ihr mal gucken. Also Amazon Prime, wer das hat, guckt euch mal. Das ist Bruce Brings, den Western Stars. Der hat da ein Privatkonzert in seiner Scheune. Ist wirklich kein Scherz. Der muss da irgendwie so einen riesen Bauernhof haben und hat da eine Scheune. Und dann hat er da mit einem entsprechenden Orchester seine besten Freunde eingeladen und hat dann dieses ähm, äh, Konzert, und das ist echt super, äh, in Atmos sogar aufgezeichnet und wiedergegeben. Und die Scheibe gibt es nämlich in Deutschland nicht. Und jetzt habe ich erhört, ein Streaming für 3,99 anscheinend zu kaufen oder zu gucken. In Atmos. Müsst ihr mal reinschauen. Dann ich in meinem Garten auch eine Scheune haben, wo ein ganzes Orchester reinpasst. Ja, ist auch nicht jetzt, also ist jetzt nicht die kleinste Scheune. Also äh, die hier, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht, sage ich ganz offen. Das war mir einfach zu normal. Das fand ich nicht so dolle, sage ich auch mal. Die ist natürlich der Hammer. Ne? Das ist hier, was die Turbine-Leute gemacht haben. Warte mal, ich muss jetzt mal irgendwie, mache ich doch nicht. Dann seid ihr meinen komischen Hintergrund. Was habe ich denn hier? So, so, so geht's. So du, das geht's hast einen Bluescreen. Du hättest einen Greenscreen machen sollen, statt einen Bluescreen. Soll ich dir was sagen? 
da warte ich jetzt seit zwei Wochen. Ich weiß nicht, was Greenscreen mit Coronavirus zu tun hat, aber die Dinger sind nicht lieferbar. Ach so, ich habe okay. keine Ahnung, ob die alle jetzt, weil die abends Videokonferenzen machen, nur noch vor Greenscreens sitzen. Ich kriege diesen Lappen erst nächste Woche. Seit zwei Wochen warte ich drauf. Aber ich kriege, okay. ich arbeite dran. Wir werden das okay. hier ganz professionell umschauen, umbauen. So, also hier. Das ist äh, die Prince, ne? das ist der Hammer, die geben wir ja weiter kostenlos dazu in Atmos und so. Das hier ist auch eigentlich ein sehr interessantes Projekt. Das ist Saha Brightman. Ich glaube, da könnte man aber eigentlich noch ein extra Video zu machen über die Produktion an sich, weil da kriegt, der, da kriegt der, der gute Stefan noch graue Haare. Aber es ist toll, es hat sich gelohnt, der Aufwand, weil der hat ja echt unerbittlich, ist ja dran geblieben, um das Ding durchzuziehen. Also Saha Patrick, Brightman. Nur zum Richtigstellen, nicht der Stefan hier, sondern der Stefan nee, Bock der Stefan auch Bock, hier in München ja, genau, beim MSM-Studio. Entschuldigung, Stefan Bock, genau. Das ist auch ich, mir fallen die Haare ja aus, bevor sie grau werden, habe ich den Eindruck. <lacht> Ah, gut. Die finde ich auch gut. Also die finde die find ich fast schon besser wie von der Abmischung, die Hans Zimmer, obwohl alle Hans Zimmer so toll finden. Ich bin auch ein riesen Hans Zimmer Fan, aber in der Tonabmischung Atmos hat sie mich nicht wirklich überzeugt. Die ist super, ist die, aber was so oben und so. Aber das ist mein absoluter, äh, das ist momentan meine absolute Referenz. Also, ähm, ich pass auf, ich zeige es euch. Irgendwie muss ich es hinkriegen. Warte mal. Das ist Milen Farmer. Aha. Live 2019. Das ist die absolute Referenz in Bild und Ton. Das Ding ist gedreht worden letztes Jahr im Sommer in Frankreich. Milene Farmer ist vielen leider nicht so bekannt. Ist ein Megastar in Frankreich. Die Gute ist 59, das nur so am Rande. ja. Das fällt einem überhaupt nicht auf. Und die macht da eine Show, das ist unfassbar. Und die wurde in Dolby Vision gedreht und in Dolby Atmos, weil die lief in acht Kinos in Frankreich dann später, weil die Show, die die macht, ist so groß, dass die damit nicht rumreisen kann. Die macht die mehrere Tage hintereinander in, in Paris in einer Megahalle. Ich weiß nicht, wo es genau war. Ähm, also das Ding ist ein Muss für jedes Heimkino. Ich mache jetzt einfach Werbung, ich bin da nicht dran beteiligt. Das Ding ist auch gar nicht so einfach zu bekommen in Deutschland. Äh, da müsst ihr mal ein bisschen suchen. Auch nur auf der UHD-Scheibe leider in Atmos, auf der Blu-ray. Ich habe nämlich dummerweise verklickt. Ich habe mir zuerst die Blu-ray gekauft und wo war Atmos? Nicht drauf. Also leider nur auf der UHD-Scheibe. Aber es lohnt sich. Mega Ding, müsstet ihr unbedingt haben. Die von Hans Zimmer haben wir besprochen. Klar, die von, von, von wen haben wir denn noch hier? Die, ähm, die Elektronik-Jungs. Äh, Kraftwerk. Kraftwerk, das ist natürlich. Auch nicht schlecht. Aber jetzt haben wir wieder das Thema... Es spricht kaum einer über diese Produktionen. Ja, also der Klassiker ist ja wirklich Marius Miller-Westernhagen. Google mal, such mal Westernhagen und das Wort Dolby Atmos. Du wirst, glaube ich, keinen Eintrag finden und wenn, dann wahrscheinlich nur noch unsere, weil wir die Ersten waren, die darüber gesprochen haben. Also auch da wieder der Wunsch an die, an die Musikindustrie, weil es gibt ja eine Menge. Ich denke mal, du wirst das ja bestätigen. Nicht umsonst hast du heute Morgen angefangen mit einem Webinar, also einem einer Videokonferenz, wo du im Speziellen ja Leute ansprichst, die beruflich Filme und Musik, ich glaube, glaub, letzteres war ja ganz wichtig, Musik abmischen. Was siehst du denn da so an Möglichkeiten oder was meinst du, was wird passieren in dem Bereich? Ja, wir, ähm, genau, wir arbeiten ja mit den Inhalteproduzierenden, wie du, wie du schon sagst, das ist das Allerwichtigste, dass die wissen, wie man unsere Tools benutzt und dass sie sie dann auch möglichst, ähm, möglichst zu maximalem Effekt dann auch wirklich nutzen. Und ähm, Dazu gehört halt ganz, ganz viel ähm, durch die Gegend normalerweise reisen, was jetzt eben nicht mehr geht, sondern äh, auf jeden Fall die Menschen zu informieren. Und ähm, im Zuge dessen hatte äh, ein Kollege von mir in Amerika die Idee, die Corona-Zeit zu nutzen für eine Serie von Webseminaren, ähm, die er gestartet hat und die wir jetzt für europäische Zeitzone eben auch machen. Und die richten sich speziell an Musikproduzenten, an Leute, die Musik produzieren und wir sagen, hey, das ist Dolby Atmos, so könnt ihr das machen. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Und ähm, Grund, warum wir das machen, sind tatsächlich nicht Blu-ray-Produktionen. Es gibt speziell in Deutschland, dank unseres Freundes Stefan Bock, ähm, relativ viele Blu-ray-Produktionen. Es gibt also auf jeden Fall in, in Deutschland werden deutlich mehr Musik Blu-rays produziert als in allen anderen Ländern der Welt zusammen. Also im Grunde kann man fast sagen, dass das bei, genau, im Grunde kann man sagen, Stefan Bock produziert mehr Musik Blu-rays als alle anderen Menschen auf der Welt zusammen. Ähm, jetzt ist er reif, jetzt muss ich ihn anrufen, dann muss er mir für einen Abend zur Verfügung stehen. Er ja. weiß schon, dass ich ihn anrufen werde wahrscheinlich, aber jetzt muss er dran glauben. Wir haben kürzlich mal spaßeshalber, hatte er mal bei einem Meeting äh, zu Nonchalant alle seine Atmosproduktionen auf den Stapel gestellt. Er stand dann da so rum, das war so ein Turm. Äh, wirklich, das sind äh, 50, 60 Titel, die bei Ihnen da durchgegangen sind. Also Wahnsinn. Ähm, aktuell, das, worum sich jetzt aber gerade Musik dreht, ist ähm, tatsächlich nicht Blu-ray, äh, sondern Streaming. Und das ist jetzt halt so ein Ding, wo man jetzt wieder sagen kann, das kann man halt wirklich in die ganz, ganz große Breite skalieren, weil die Anzahl der Menschen, die sich eine Musik-Blu-ray kaufen, 
die dann reinlegen, sich schön gemütlich in den Sessel setzen, in den Sweet Spot und das dann auch wirklich komplett von vorne bis hinten genießen. Die ist äh, nicht so groß. Die ist jetzt hier in diesem YouTube-Kanal äh, relativ groß, aber äh, Gesamt, Gesamtbevölkerung eben nicht so groß. Ähm, sehr, sehr viele Menschen streamen aber Musik. Und äh, dann ist also die Idee für diese Menschen einen Mehrwert zu bieten mit Dolby Atmos. Und auf die Weise erreicht man halt jetzt auf einen Schlag äh, zig Millionen Menschen. Und ähm, dafür okay, hat äh, Dolby eine Partnerschaft. Streaming genau. Streaming ist jetzt ein, wirklich eine ganz andere Nummer. Die wird, äh, wurde in Amerika angeleiert und äh, wird jetzt also auf ganz andere Füße gestellt, als dass Stefan Bock ein paar Blu-rays in Atmos produziert, was wie gesagt super ist und die, sind, die klingen auch echt toll, aber es ist eben ein lokales ähm, Phänomen. Und hier geht es jetzt eben eher um eine globale Geschichte. Äh, da haben wir eine Partnerschaft eingegangen mit Universal Music und mit Warner Music. Das sind zwei der drei größten Labels der Welt, die zusammengenommen äh, einen signifikanten Prozentsatz aller Künstler und aller Musik, die es überhaupt gibt, vertreiben. Also die haben gemeint, zusammengenommen die Rechte von ja, einem signifikanten Teil aller Musik, die es so gibt. Und äh, die beiden haben sich zu Dolby Atmos bekannt. Und Universal äh, und Warner haben angefangen im großen Stil Tonstudios, also speziell Universal, weil Universal besitzt viele Tonstudios, die Universal Music Group. Ähm, die sind quasi Eigentümer oder über diverse Firmen Miteigentümer von vielen ikonischen Tonstudios, wie zum Beispiel Capital Records in Los Angeles und Abbey Road ähm, in London. Und diese Studios haben sie dann ausgerüstet in Dolby Atmos, haben da also meistens 9.1.6 Systeme reingestellt, also richtig amtliche große Systeme mit PMC-Lautsprechern größtenteils. Das nur so nebenbei, also wirklich große amtliche Studios reingestellt. Ähm Hey, wow, super. Aber ich habe ein schönes Bild gefunden. Der Hammer. Ja, zufälligerweise in deinem Rechner so rum. Ne? <lacht> Stefan hat echt immer die heißesten neuen Slides. Die habe ich noch überhaupt. Von deinem letzten Urlaub? Ja, genau. Damals, als wir noch reisen durften. Ja, zeig mal. Super, ja. Ähm, dort wurden also in, in, in dem mittleren Raum, der wo jetzt die Text davor ist, ist der ist auch ähnlich besonders hübsch. Äh, also es sind größtenteils äh, wirklich ziemlich amtliche Setups, die die da gebaut haben. Ähm, mit eben sehr, sehr hochwertigen 916-Setups und da wird am laufenden Band Musik produziert und diese Musik wird dann wiederum distributiert über zwei große Streaming-Plattformen, zwei der größten Streaming-Plattformen der Welt, nämlich Amazon Music und äh, Tidal. Und dann ist es wiederum so, das übliche Erfolgsrezept, um sowas in den Markt zu bringen, ist, du brauchst halt Inhalteproduzenten, also sprich Capital, äh, sprich ähm, äh, Universal und Warner, du brauchst Vertriebswege, also sprich Amazon und Tidal und du brauchst Endgeräte. Also war die Frage, okay, wir müssen jetzt erstmal von Anfang an, irgendwie, wir brauchen an Tag 1 atmosphäge Endgeräte und zwar massenkompatible und dann war halt die Idee, dass Amazon am selben Tag, als Atmos angekündigt wurde, hat Amazon dann auch gleich einen dazugehörigen Smart Speaker gelauncht, den Amazon Echo Studio, das ist ein äh, Smart Speaker, der eben so quasi wie ein Atmos Soundbar als, als Alexa, ja, kann man sagen. Der hat nach oben strahlende und zur Seite strahlende Lautsprecher und bietet eben ähm, die Möglichkeit, äh, Ton eben immersiv abzuspielen. Ähm, und Tidal hat halt an Tag 1, als quasi Tidal angefangen hat, war das sofort äh, ab dem Tag, wo es angekündigt war, war das dann eben auf Kopfhörer-Virtualisierung auf diesen ganzen Samsung und Huawei und so weiter Endgeräten. Ich glaube, Schlagwort war da irgendwie 500 Millionen Endgeräte oder so waren dann im Markt, die das eben konnten. Also sprich, das geht total in Richtung Massenmarkt. Und die Idee ist, du kannst derzeit zu Amazon gehen und dir diesen Echo Studio holen und dann äh, sagen, Alexa, spiel Musik in Dolby Atmos und dann spielt er das. Oder du gehst eben mit deinem Android-Smartphone zu Tidal, brauchst das Tidal hi abo und googelst dann da mal oder suchst bei Tidal nach ähm, Dolby Atmos und findest da eine Playlist von Titeln, und das geht von alten Beatles-Alben, die Green, Abbey Road wurde geremixed in Atmos, ähm, über äh, ja, großer Bereich von Katalogtiteln bis hin zu aktueller Musik, wie zum Beispiel ähm, gibt es so eine kleine unbekannte Independent-Band, die heißen Coldplay, die haben ihr neues Album in Dolby Atmos gemischt und am gleichen Tag in Stereo und in Atmos ähm, herausgebracht und so Geschichten. Das heißt, das sind also so die wirklich großen äh, Neuigkeiten, die da gerade so passieren. Spannendes Thema, auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Ja, aber ganz offen gesagt, um die Euphorie ein bisschen zu bremsen, ja. also ähm, ich habe ja Apple TV Plus, äh, Apple ja. TV habe ich, also andersrum, das Gerät, ja, habe auch Tidal drauf, kann auch auf Dolby Atmos zugreifen, mhm. die Titel werden mir da angeboten. 
da ist aber nichts mit Atmos auf meinem Stream. Und nee, Samsung ist noch Handy habe ich auch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass ich offen gesagt, das ist jetzt mal meine ganz persönliche Meinung, also so einen Lautsprecher mir jetzt als Atmos-Lautsprecher anzubieten, ist ja doch weit von dem, was das Ganze dann hörbar eigentlich wäre, wenn ich es über meine neuen Lautsprecher höre. Ich verstehe ja. das ja, dass Dolby den Massenmarkt angehen will, sehe das aber persönlich als ein großes Risiko, weil man irgendwann anfängt, ein Produkt auch eventuell so runterzubrechen, dass es weit weg von dem ist, was es eigentlich könnte. Und das wäre schade. Gerade für Leute, die zum ersten Mal mit sowas in Berührung kommen, die sagen dann vielleicht, naja, ist nett, aber das hört sich irgendwie anders, nicht so viel anders an, wie wenn ich zwei getrennte Lautsprecher ein rechts mhm. und links hinstelle. Also die Frage ist, wo bleibt das Atmos Musik für mich als Besitzer einer Anlage, die in der Lage ist, mit neuen Lautsprechern wir zu also, Kannst du uns da schon sagen, dass da was kommen wird? Wird das mit vorhandener Hardware nachrüstbar sein? Also Tidal zahle ich gerne 20 Euro, habe ich jetzt dummerweise getan und habe aber immer noch nicht den Zugriff drauf. Also ähm, gibt es da Aussagen von euch, dass das auch für diesen Kundenkreis kommt? Also man muss schon mal sagen, die Mischungen, also da, wo, wo der Content gemischt wird, die haben, wie gesagt, große 9 als 6 Setups und mischen es ja. auf diesen Setups. Das bedeutet, die Mischungen als solches sind bereit für die Wiedergabe auf sowas. Und wie wir schon gesagt haben, unser Codec, äh, das ist also Dolby Digital Plus, was da bei Amazon gestreamt wird, ist äh, in der Lage, auf, äh, auf 916 oder 714 Layouts zu kommen. Äh, es ist tatsächlich eine Entscheidung äh, wieder mal äh, unserer Partner, also sprich, es ist Titles Entscheidung, wie sie ihre Endgerätephilosophie weiter verfolgen. Und äh, ja. natürlich haben wir da Interesse und natürlich sprechen wir mit denen, aber wir können da jetzt nicht irgendwie offiziell schon irgendwas ankündigen. Das aber, ich sagen, du denn, aber du sprachig. siehst es ja, denke ich mal, genauso. Ich sag mal, wenn ich jetzt so eine, wenn ich das jetzt hier höre in Dolby Atmos, dann ist das sicherlich schon ein interessantes Erlebnis. Und wenn ich höre, dass der demnächst gestreamt wird und ich würde seine Musik alleine über Tidal hören, zahle ich alle 20 Euro, aber ich will es verdammt nochmal über meine Anlage hören. Also ist die Frage, wann oder warum wann, gibt es sowas? Könnt ihr das denn andeuten, dass es das geben wird? Weil sonst sage ich dir ganz ehrlich, ist es sehr enttäuschend, weil es bringt mich nicht weiter, dass ich mir jetzt ein Samsung-Handy nee. kaufen muss. Nee, nee, ich, ich stimme dir zu. Ich meine, das, ja. das, das, das Ziel ist natürlich bei dem ganzen Thema Musik oder vielleicht anders, anders gesagt, wir machen ungefähr seit zehn Jahren, kümmern wir uns um das Thema Atmos und Musik. Gab es ja diese, ja. wie hießen die in den Clubs, Ministry of Sound in England? Ja. Muse. Ähm, Muse, unser Muse-Projekt intern, wo wir quasi Live-Clubs damit ausgestattet haben und da konnten die dann Events veranstalten. So hat das Ganze angefangen und wir sind jetzt ganz am Anfang. Wir haben die ersten äh, Labels-Studios äh, quasi unter Vertrag oder die haben Atmos äh, Commitment abgegeben. Wir arbeiten mit den Studios, dass das produziert wird. Ähm, wir arbeiten natürlich parallel auch da wieder mit allen äh, äh, großen Plattformen. Und auch da, wir wollen auf den Gipfel, aber es ist auch wieder da ein hoher Berg und wir müssen Schritt für Schritt jeden mühsam, diesen Berg mühsam erklimmen. Und der erste Schritt war jetzt halt AC4 auf äh, Android-Geräten oder Atmos auf Android-Geräten mit Tidal und Amazon Echo Studio mit Amazon HD Music. So, das, wie gesagt, wir hätten auch lieber gehabt, dass Amazon HD Music auf allen Endgeräten äh, verfügbar ist. Wäre uns natürlich wieder lieber gewesen. Wir würden auch ja, am liebsten... Ich sehe, das so, ich sehe das so, wenn du das auf Handys freigibst. Das ist jetzt unabhängig davon, äh, also wenn du das auf Handys freigibst, kannst du den Markt nicht wirklich erreichen. Meiner Meinung nach. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist zwar schön, dass man da 500 Millionen Handys vielleicht hat, aber wer nutzt es denn dann wirklich? Das ist ja immer die Frage, was ist da? Und ich glaube, dass du das über so eine Hardware, und jetzt wäre eben die Frage mal, vielleicht könnt ihr es beantworten und dürft es beantworten. Ich weiß, das muss man den Zuschauern vielleicht noch sagen. Ihr müsst schon sehr aufpassen, was ihr sagt. Ihr seid eine Aktiengesellschaft, deshalb könnt ihr auch nicht über alles mit uns reden. Das ist mir alles klar und habe ich auch vollstes Verständnis für. Ich bin überhaupt erstmal dankbar, dass ihr hier seid und ich nicht mit irgendeinem Pressesprecher hier sprechen muss, weil so läuft es normalerweise bei aktiengeführten Firmen sehr häufig. Also das Gespräch finde ich fantastisch. Nochmal vielen Dank vorab schon mal, weil wir kommen auch langsam dem Ende zu. Aber ist es denn erkennbar oder gibt es Aussagen, dass man mit einem Gerät wie Apple TV oder ähnlichem demnächst das doch nachrüsten könnte, weil es irgendwann ein Software-Update gibt und siehe da, es geht? Könnt ihr da was zu sagen oder sagt ihr, da müssen wir abwarten in nächster Zukunft? Weil das wäre nach der wichtigste Durchbruch über solche Geräte, es gibt ja neben Apple TV noch andere Streamer und ähnliches, dass man dann endlich seine vorhandene Anlage auch im Bereich der Musikalität noch mehr nutzen könnte. Mhm. Vollkommen verstanden. Leider, da können wir jetzt weder irgendwas Verbindliches noch äh, okay. Belastbares dazu wir sagen. <lacht> <lacht> ja, also das ist, wie gesagt, ich, ich sage, wir wollen den ganzen Berg oder wir wollen auf dem Berg ganz hoch und da werden wir auch hinkommen und das wird dauern und wann welche Schritte gemacht werden, das 
können wir teilweise auch nicht wirklich beeinflussen, weil habt wir halt unsere Liste? Geschäftspartner habt ihr eine Liste? haben. Habt ihr eine Liste auf eurer Seite Dolby, wo man sehen könnte, wenn es Veröffentlichungen gibt, dass die dort sind? Weil es ist ja auch sogar schwierig, bei den entsprechenden Anbietern, den Labels, die Inhalte zu finden, die mit Dolby Atmos sind. Weißt du von einer Seite bei euch, vielleicht in eurem weltweiten Netzwerk, wo diese Inhalte veröffentlicht werden, wo man einfach regelmäßig mal drauf gucken könnte? Also hier in Deutschland gibt es ja die Pur Audio Gruppe oder Pur Audio als, als Konsortium. Auch darüber haben wir schon mehrfach berichtet, die also versuchen, gerade alle Katalogtitel, die verfügbar sind, zusammenzubekommen, damit man sie an einer zentralen Stelle auch ordern kann und ähnliches. Die Frage ist eben, seht ihr irgendwelche Plattformen oder kennt ihr welche, die wir noch nicht kennen, wo man sich vielleicht auch schon informieren könnte? Was ist jetzt Streaming? Die Streaming-Musik? Ich, also, also, ich, so, ich rede jetzt mal von denen hier. Schau mal, wenn der gute Stefan da so einen Berg von Scheiben machen kann, die man jetzt gerade nicht sehen kann, wo ja. ich so Spezialeffekte heute. Ähm, dann ist ja die Frage, den hätte ich ja nie gefunden, den Kollegen da, ja, also den guten Marius mit Dolby Atmos. Die Frage ist, gibt es irgendwo eine Sammelseite oder gibt es von euch immer wieder aktualisierte, jetzt ist wieder das in Atmos und wir freuen uns schon wieder in Atmos und was nicht alles. Gibt es da sowas irgendwo auf euren internationalen Seiten? Ansonsten wäre es ein Vorschlag, Gruß nach Amerika zu den Kollegen vom Marketing. Also in Deutschland gibt es ja hier surroundsound.info. Das ist tatsächlich ja, äh, äh, beeindruckend aktuell. Also da ja, ist das ist der gute Nico. Drauf. Der macht das Tag und Nacht für euch alle. Ja, das ist sehr ist nett. Klar. Der Nico macht das super. Ich weiß nicht, ob er zuguckt. Nico, schöne Grüße. Timo Wolters grüßen wir auch direkt, weil der zerlegt vorher nämlich die ganzen Scheiben und guckt, wie gut und wie schlecht die sind. Also das ist ein sehr gutes Team. Ähm, nein, nein, das ist schon klasse. Also ähm, ansonsten halten wir es aber mal fest, anscheinend gibt es noch nicht so richtig zentrale Stellen, wo man das auf einen Schlag... Wir haben eine Rundmail, die kommt einmal im Monat, die ist auch ist, public, ne? da, können ist, wir, da können wir dich einmal mit reinnehmen. Ne? Sind, da die, da sind da Musiktitel dabei? Da sind auch Musiktitel mit bei, also nicht die Streaming, äh, da sind die, die, ja. die, die Blu-Ray-Releases mit dabei, die sind da mit drin. Ja, da schicke ich dir mal die... Dann schicke mir, schick mir das mal rüber. Wir machen jederzeit gerne über unsere Facebook-Seite und Co. ein Update und sagen, Leute, da gibt es wieder neue Titel. So sieht es aus. Wir sind ja mit eng mit Pur Audio Jungs auch zusammen, wollen das ja, wie gesagt, 2020 deutlich mehr ausbauen, dass wir auf die, Hinwe dass wir auf die Titel hinweisen, damit es nachher nicht von der Industrie heißt, ja, hat ja keiner gekauft. Ja, toll, wenn es keiner kennt, kann es kaufen, um es mal flapsig zu sagen. Das Problem haben wir nun mal. Na? Wenn die da produzieren wie die Wilden und dann liegen die Scheiben im Regal und keiner weiß, dass die Scheibe da ist. Ich sage ja, Milin Pharma, holt ihr euch, die ist gut. Mhm. Mhm. Schicken, wir <lacht> wir schicken dir die Liste zu. Okay. Ich sehe große Fragezeichen, nein, aber es ist wirklich eine coole Scheibe. Ähm, ja. Meine Lieben, es ist zwei Stunden, es sind rum. Ich glaube, wir sind soweit durch erstmal. Ich fand das sehr informativ. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt und wir machen das nochmal. Ich muss übrigens eins fragen, die Frage kam auch mehrfach. Ähm, wo kriegt man diese T-Shirts her, die ihr da anhabt? Mit dem Dolby-Logo. Es gibt anscheinend Bedarf dafür. Kann man sowas kaufen oder muss man zehn Jahre bei Dolby sein und ähm, Dolby Atmos rückwärts sprechen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo das jetzt her war. Wir hatten uns verabredet, wir bringen zehn T-Shirts mit dem Dolby-Logo an. Da muss ja, aber schau mal, Patrick, ich weiß, schau mal, ich weiß, du hast ja solche Dinge gern. Schau mal, diese Flasche, das ist auch ein Dolby-Logo. Ein klein, aber. Ich würde dir nicht die, weil die habe ich, die habe ich schon getrunken, aber ich, ich habe noch ein paar, da würde ich dir mal ein oder zwei zuschicken. Die kannst du dann irgendwie verlosen unter deinen Jungs. Oh, das davon? hätte ich jetzt nicht sagen sollen, verlosen. Dann schick mir bitte zwei, damit ich auch eine haben darf. <lacht> <lacht> Und dann verlose ich die zweite, okay? Das machen wir gerne. Also, Alles klar. Ich würde sagen nochmal, vielen, vielen Dank für die tollen Informationen aus erster Hand. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es sind heute eine Menge Leute dran geblieben. Es freut mich wirklich sehr. Ähm, und äh, was muss ich machen? Ich muss natürlich einen Hinweis geben auf die nächsten Tage. Es geht wirklich Schlag auf Schlag weiter. Ähm, das heißt, wir haben morgen gegen 16 Uhr haben wir jemanden von LG, nämlich den guten Herrn Strömer. Und um 20 Uhr wird es vielleicht eine lange Nacht. Ich weiß es noch nicht. Wir haben gesagt, wir machen Ende offen. Da könnt ihr mit dem Dennis, mit dem Holger und mit dem Raphael Vogt und meiner Wenigkeit. Vielleicht gucke ich aber einfach nur zu, was die drei da erzählen. Ich habe ja die ganze Woche jetzt durchgearbeitet. Mal schauen. Also auf jeden Fall könnt ihr uns alles an Fragen stellen zum Thema Unterhaltungselektronik, Heimkino, welchen Film wir mögen, welchen Film wir nicht mögen, was wir toll, was wir schlecht finden und so weiter. Sollte sich nur eben alles um das Thema Unterhaltungselektronik drehen. Und alle weiteren Termine, weil das mit Sonntag, kann ich euch nur sagen, das könnte auch sehr spannend werden. Sonntag, Thorsten Nobs, der verantwortlich ist bei Amazon für den Bereich irgendwie Synchronisation der Serien ins Deutsch okay. hinein. Das ist auch ein spannendes Ding, weil die sind ja auch mit Atmos schon sehr, sehr weit, wenn ich mich nicht täusche. Auch da vielleicht ein paar ganz interessante neue Themen, die wir erfahren. Und für nächste Woche haben wir auch schon die meisten Termine besetzt, kommen aber in den nächsten Tagen entsprechende Veröffentlichungen. So. Passt alle auf euch auf, haltet euch noch schön zurück, noch nicht zu dritt, zu viert, zu fünft auf die Straße gehen, haltet Abstand und bleibt gesund.
So, und dann mache ich Folgendes. Ich blende mal ein und mache den Ton erst aus, ihr vielleicht auch. Und dann hören wir uns nachher nochmal kurz wieder. So, dann machen wir das. Einmal Ton aus und Hinweis auf das, was kommt. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. So, der Stream ist beendet. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Warte mal eben. Könnt ihr mich hören? Ja. Yep. So, warte mal. Jo. Geh mal eben rein. Warte mal eben, noch nichts. Ich kriege schon E-Mails von den Kollegen aus Nürnberg. Mhm. Ich, ich auch. Ich kann im nächsten Kopfhörer da hören. <lacht> das ist echt cool. Was haben denn die Kollegen gesagt? Hat Spaß gemacht. Habt ihr echt prima gemacht. War sehr kurzweilig und ihr habt auch super ergänzt. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem Bier. Weil wir haben morgen ein virtuellen Bier trinken Event. Stimmt. Stimmt, da muss ich mich noch irgendwas... Dein Freund Lars kaufen. Kempisch schreibt auch. Habt euch sehr gut gehalten. Hab alles gegeben im Chat für uns. Ich möchte auch die Mails bekommen für die Atmos-Releases. Da kann ich das eventuell posten auf Xing. Alles